my dear students good evening to all nalgonda economics forum nirvahistunna junior lectures online coaching lo baganga micro economics bagam lo mana mota motu unit ayinatuvanti demand vishayana sambandhinchina amshalu charchinchukunnam deetlo rendu unit lu prayojanani sambandhinchinatuvanti visheshanam undi ఈ ప్రయోజన విశ్లేషణలో ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయనేటువంటి దాన్ని ఒకసారి సిలబస్ పరంగా చూసుకున్న తర్వాత ఈ రోజు క్లాస్ మనం మొదలు పెట్టుకుందాం ఈ పవర్ పాయింట్ లో ఒకసారి సిలబస్ కూడా చూద్దాం మన మొట్టమొదటి రోజే ఇంట్రొడక్షన్ లోనే మొత్తం పది భాగాలుగా ఉంది జూన్ ఎలక్షన్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ మొట్టమొదటి భాగంలో సూక్ష్మార్థ శాస్త్రం రెండవ భాగంలో స్థూలార్థ శాస్త్రం అంటే మైక్రో మ్యాక్రో పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ లేదా పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్ అని కూడా అంటాము మామూలుగా ప్రభుత్వ విత్త శాస్త్రం ప్రభుత్వ అర్థ శాస్త్రం అని కూడా చెప్పుకుంటాం ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ గా కూడా దాన్ని చెప్పుకుంటాం అంతర్జాతీయ అర్థ శాస్త్రం అంతర్జాతీయ వ్యాపారంగా కూడా ఎకనామిక్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఆర్థిక వృద్ధి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి అట్లాగే సిక్స్త్ ఐటమ్ ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటిది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది మీరు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లో కాకుండా ఎకనామిక్ స్టూడెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో దీన్ని అధ్యయనం చేయాల్సి ఎకనామిక్స్ విధానం వేరు గ్రూప్స్ వన్ వన్ కు టూ కు వన్ కి వచ్చేటువంటి ఇండియన్ ఎకానమీ వేరు తెలంగాణ ఎకానమీ కూడా అట్లనే తెలంగాణ ఎకానమీలో జనరల్ గా ఏంటంటే వాళ్ళు రిపోర్ట్స్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెచ్ చేస్తారు అది నీళ్లు నిధులు నియామక మీద కొన్ని కమిటీలు ఉన్నాయి ఆ కమిటీలని ఎక్కువ చేస్తారు ఇక్కడనేమో ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇట్లా ఇటువంటి విషయాలను కూడా తీర్చాడుతారు కాబట్టి మనం దీన్ని అధ్యయనం చేసేటువంటి విధానం ఎకనామిక్ స్టూడెంట్ గానే దీన్ని చూడాలి అది జనరల్ గా కాకుండా జనరల్ గా కంటే ఇప్పుడు ఆ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ అనేటువంటిది గ్రూప్ స్థాయిలో అది జనరల్ పేపర్ గా కూడా పనికి వస్తుంది మీకు జిఎస్ లో కూడా పనికి వస్తుంది అంటే మనకు జనరల్ స్టడీస్ లో కూడా ఈ రెండు భాగాలు మీకు పనికి వస్తాయి తర్వాత తెలంగాణ ఎకానమీ ఈ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ ఫర్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ దీంట్లో క్యూటి ఎకనామిక్ సంబంధించిన ఒక యూనిట్ మిగతా నాలుగు యూనిట్లు స్టాటిస్టిక్ సంబంధించినది ఇది కూడా కొన్ని చాప్టర్స్ దీంట్లో అయినాయి గతంలో అయినాయి మళ్ళీ దాన్ని భాస్కర్ సార్ మళ్ళీ మొట్టమొదటికి వెళ్ళి దాన్ని రిపీట్ చేస్తాడు బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దీంట్లో బ్యాంకింగ్ అనేటువంటి దాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో భాగంగా చదువుతాము దాన్ని సపరేట్ చేసి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవస్థాపన సౌకర్యాలు ఆర్థిక అవస్థాపన సౌకర్యాలు బ్యాంకింగ్ అనేటువంటిది ఇది కూడా పెద్ద యూనిట్ ఏం కాకున్నా కానీ ఒక సపరేట్ సెక్షన్ చేసి అట్లాగే ఎకనామిక్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇది కొత్త సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిగ్రీ వాళ్ళకు కూడా ఒక ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్ గా కూడా ఉంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎకనామిక్స్ ఉంది ఆల్రెడీ ఓపెన్ సీట్ లో చాలా రోజుల చెంది ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకనామిక్స్ నడుస్తుంది ఇది కొంచెం సైన్స్ ఈ సైన్స్ లాగా ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఇది దీన్ని ఆ టెర్మినాలజీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటది ఎకనామిక్స్ టెర్మాలజీకి తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ టెర్మాలజీకి కొంచెం భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది కూడా కష్టమైనటువంటిది ఏం కాదు అయితే ఫస్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది బీయింగ్ ఎకనామిక్ స్టూడెంట్స్ గా మనకు పట్టొచ్చేదల్లా కూడా అంటే ఎకనామిక్స్ గ్రిప్ ఎప్పుడు వద్దు అంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఈ ఐదు యూనిట్లతో ఎకనామిక్స్ మీద మనకు ఒక కమాండ్ వస్తుంది ఇండియన్ ఎకానమీ తెలంగాణ ఎకానమీ అనేటువంటిది అది మామూలుగా జనరల్ గా ఎవరు చదువుకున్నా అర్థమైనటువంటిది తర్వాత మీరు నోట్స్ లాగా తయారు చేసుకొని చాలా రకాల రిఫరెన్స్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి దీంట్లో చాలా మంది లెక్చర్లు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇట్లా దాన్ని ఎట్లా దాన్ని ప్రిపేర్ చేయాలనేటువంటి దాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్ గా మనకు జేఎల్స్ కు పనికి వచ్చేటట్టుగా ఇది ఇది జేఎల్స్ కాకుండా సెటినేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు పిహెచ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇది డిఎల్ గా కూడా భావించండి అందుకంటే ప్రజెంట్ మనం అడ్మిషన్ తీసుకున్నటువంటిది 
జూనియర్ ఎలక్షన్ కాబట్టి అంత ముందు మేము సెట్ నెట్ జేఎల్ డిఎల్ అని సంబోధించే వాళ్ళం ప్రత్యేకంగా ఒక జూనియర్ ఎలక్షన్ పోస్ట్ పడ్డాయి కాబట్టి దాన్ని హైలైట్ చేయడం కోసం అనేటువంటి ఆ పదాన్ని వాడుతున్నాం బట్ అన్నిటికీ ఒకటే సిలబస్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఒకటే ప్రిపరేషన్ మేము నెట్ కానీ సెట్ కానీ జేఎల్ కానీ డిఎల్ కానీ ప్రిపరేషన్ లో ఎటువంటి తేడా లేదు రాసేటువంటి పరీక్షలో తేడా తప్పిస్తే ఇక మీరు జేఎల్ పడ్డప్పుడు జేఎల్ రాయండి డిఎల్ పడ్డప్పుడు డిఎల్ రాయండి సెట్ పడ్డప్పుడు సెట్ రాయండి నెట్ పడ్డప్పుడు నెట్ రాయండి ఆ దాదాపుగా మీకు ఈ అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి అవి సరిపోతాయి ఈ పది భాగాలన్నీ కూడా మనకు దీంట్లో తెలంగాణ ఎకానమీ ఒకటి నెట్ లో ఉండదు మిగతా అవన్నీ కూడా ఈ సబ్జెక్టులు అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ ఇంకొకటో ఏదో తేడా ఉంది అది ఒకటి చూద్దాం ఇక సెట్ కి అయితే దాదాపుగా ఇదే అడుగుతాం గురుకుల కానీ జూనియర్ లెక్చర్ కానీ డిగ్రీ లెక్చర్ కానీ దీన్ని ఒకసారి ప్రిపేర్ అయినాం అంటే మనకు ఒక దాని మీద ఒక గ్రిప్ వస్తుంది దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో ఒక అధిపత్యం వస్తుంది అప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి మనకు సులువు అవుతుంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ నాకు పిటి అనిపించేది ఏంటంటే ఎంఏ చేసినట్టు వాళ్ళు జేఎల్ ఎకనామిక్స్కి ఏమైనా నోట్స్ బుక్స్ ఉన్నాయా సార్ అని అడుగుతారు సార్ జేఎల్ ఎకనామిక్స్ బుక్స్ ఉండటం ఏంటిది ఈ పది ఏరియాస్ లో బుక్స్ రాయాలంటే ఒక్కొక్కటి మినిమం గా వంద పేజీలు రాసినాం అనుకోండి వెయ్యి పేజీల పుస్తకం అయింది జేఎల్ పుస్తకం అంటే ఇవి ఒక్కొక్క దాన్ని చాప్టర్ వైజ్ చేసుకొని తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా ఒక మూడు నాలుగు నెలలు కూర్చుంటే ఇది తయారయ్యి సిలబస్ కనుక ముందు వస్తే జేఎల్ డిఎల్ వీటికి తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ తయారు చేయడం పెద్ద కష్టమేది కాదు కానీ దాన్ని ఆ పుస్తకం చదివితేనే మనం ఆ ఎగ్జామ్ రాసి గెట్ అని అయిద్దాం అనుకోవడం కూడా పొరపాటు ఫస్ట్ అని అడిగేటువంటి విధానం ఎట్లా ఉందో తెలియాలి ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఇంత ముందే చంద్రశేఖర్ అని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనుకుంటా సెవెంటీన్ ఆ సిక్స్టీన్ ఆ ఇది సెవెంటీన్ సార్ సెవెంటీన్ ర్యాంకర్ అతను కూడా అయితే వాళ్ళు పోయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఈ సిబిటి వచ్చింది చాయిస్ బేస్ మన కంప్యూటర్ బేస్ చేసుకున్నటువంటి సిస్టమ్ వచ్చింది అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఓఎంఆర్ రాసింది ఇట్లా రకరకాల ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయటం వల్ల ఆరితే తప్పిస్తే సబ్జెక్టు మేము చెప్పడంతోనో లేకపోతే మేము చాలా బ్రహ్మాండం భద్ర కొడతాం అనుకోవడం ఇంకేదో మేము చెప్పడం లేదు ప్రాక్టీస్ తో మనం పర్ఫెక్ట్ అవుతాం నేను ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా దీంట్లో డిమాండ్ తెలివి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు యూటిలిటీ అనేది తెలివి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ప్రశ్నలు ఏ విధంగా వస్తాయి అనేటువంటిది ముఖ్యం కావాలి మనకి అడిగేటువంటి ఆ క్వశ్చన్స్ ఆ ప్యాటర్న్ కనుక తెలిస్తే ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి విధానం తెలిస్తే మన ప్రిపరేషన్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అందరం చదువుతాం మనం చదివినప్పుడు జవాబులు ఇవ్వగలగాలి కదా అది మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఈ నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం మీరు ఇది చాలా మంది సార్ మరి మీరు ఫ్రీ అన్నారు కదా మరి రెండు వేలు రూపాయలు ఉంది సార్ అనేటువంటి ఓ కొంచెం మీరు గ్రూప్ లో చేయమంటే చేస్తాను మీరు వినండి ఎగ్జామ్ రాయాలంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు ఎంత మంది అని తీసుకుంటారు దీంట్లో ఏముంది గ్రూప్ చేయడం ఒక మూడు వందల మంది గ్రూప్ చేసుకోదు ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ గ్రూప్ కూడా ఉంది లేకపోతే ఇంకో గ్రూప్ చేస్తాం కానీ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయాలంటే సాఫ్ట్వేర్ వెబ్సైట్ మెయింటైన్ చేయాలి దీనికి అప్లోడ్ చేయాలి సాధక పథకాలు ఉంటాయి వాళ్ళ కోసం అనేటువంటిది మీరు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరంలో మీరు డైరెక్ట్ గా అమౌంట్ పడుతుంది మీరు ఆన్లైన్ లో వెబ్సైట్ లో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ నా మీకు ఇబ్బంది ఎందుకని చెప్పేసి నేను తీసుకుంటున్నాను కానీ మీరే అక్కడికి వెళ్ళి ఆన్లైన్ చంద్రశేఖర్ ఇప్పుడే చేసుకుని వచ్చాడు చేసుకున్న తర్వాత నాకు చెప్పాడు నేను ఏదో ముగ్గురిది ఆ స్టూడెంట్స్ ని ఇవ్వాల పంపినటువంటి సౌందర్య తర్వాత రోజా మహేష్ ఆ ముగ్గురు నాకు పంపితే నేను వాళ్ళకి చేసుకుంటూ కూర్చున్నాను అయితే వాళ్ళకు అడ్మిట్ కార్డు కూడా పంపించాను అడ్మిట్ కార్డు కనుక ఉంటే మీరు మీ రూల్ నెంబర్ ఉంటుంది చాలా మందికి ఉన్న సందేహం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఎట్ రాయాలి సార్ అని మీరు లింక్ ఈ లింక్ ఏంటంటే జూమ్ లింక్ ఇది క్లాస్ వరకే ఇది లింక్ ఇది ఎగ్జామ్ లింక్ కాదు మన ఎగ్జామినేషన్ అంతా కూడా ఏదో స్కూల్ లెవెల్లో కాలేజీలో పెట్టేటువంటి గూగుల్ షీట్ ఎగ్జామ్ కాదు మనకి 
గూగుల్ షీట్ లో పెడుతున్న చాలా మంది టెన్త్ వాళ్ళకు ఎయిత్ నైన్త్ ఇటువంటి వాళ్ళకు ప్రైవేట్ కాలేజీలు గూగుల్ షీట్ కాదు వెబ్సైట్ ద్వారా మన నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం వెబ్సైట్ ద్వారానే మీరు లాగిన్ కావాల్సి ఉంటది లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వేయాల్సి ఉంటుంది యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ బాగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు అన్నిటికంటే అన్ని డిజిస్ కావు అన్ని డిజిస్ ఉన్నా కానీ టూ టూ జీరో టూ టూ అనేది సంవత్సరం అంటే ఇక వచ్చేది ఇరవై మూడు సంవత్సరం అదే నెంబర్ ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఉన్న తర్వాత ఎకనామిక్స్ వాళ్ళకేమో జీరో వన్ టూ టూ హండ్రెడ్ కు వాళ్ళకి అలా చేస్తారు నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ వన్ కెళ్ళి త్రీ నైన్టీ నైన్ వరకు అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు అంటే రెండు వందల నెంబర్ వరకు ఈ జేఎన్డిఎల్ కోసం వచ్చాము అంటే మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయింది అంటే టూ నాట్ వన్ కెళ్ళి స్టార్ట్ అయింది సెట్ నెట్ జేఎల్డిఎల్ ఇప్పుడు త్రీ నాట్ సెవెన్ నడుస్తుంది అంటే నూట ఏడు మంది ఎందుకు లైన్ ఇప్పటికి ఇంకో ఓ తో ఇంకా ఓ తొంభై మంది వరకు దీంట్లో అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ అంతకంటే కూడా ఎక్కువ అయితే మూడు వందల వరకు దాన్ని ఆ నెంబరింగ్ మార్చుకోవడానికి సాఫ్ట్వేర్ లో వీలు ఉంది మేమైతే రెండు వందలు అనేది అట్లాగే గూగుల్ ప్లా మన ఈ జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా మేము హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కే తీసుకున్నాం ఇప్పటికీ ఎన్రోల్ అయినటువంటి వాళ్ళు చూసుకుంటే వన్ నాట్ సెవెన్ ఎన్రోల్ అయ్యారు అయితే దీంట్లో మనకు వచ్చేటువంటి దాంట్లో నిన్న ఎనభై ఎనభై రెండు అట్ల మంది వచ్చారు ఎప్పుడైనా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆబ్సెంట్ ఉంటారు అందుకే నేను వెంటనే తీసుకోలేదు మనకు మార్చ్ దాంతా హండ్రెడ్ ప్లాట్ఫామ్ ది టైమ్ ఒకవేళ ఇది మనకు ఆల్రెడీ నేను సైట్ లో స్కోరింగ్ పెట్టాను నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం సైట్ లో ఫస్ట్ మోడల్ టెస్ట్ ఫర్ జూనియర్ లెక్చర్స్ హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అట్ నైన్ ఏఎం అది స్కోలింగ్ లో వస్తుంది తర్వాత ఎన్రోల్ అయినటువంటి వాళ్ళు అక్కడనే క్లిక్ చేస్తే మనం డైరెక్ట్ సైట్ కి వెళ్ళిపోతాం కొంతమంది రిజిస్ట్రేషన్ కార్డ్ క్లిక్ చేస్తుంటూ దాన్ని కూడా ఏబుల్ చేయబడి అది డిజేబుల్ ఉంది దాన్ని కూడా ఎందుకంటే దాంట్లో మూడు నాలుగు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఎందుకు దాంట్లో డిఫరెంట్ గా వాళ్ళకి అనుమానం రేకిస్తారని చెప్పేసి ఆ పైన్నే క్లిక్ చేసేటట్టుగా చేశాను కానీ కొంతమంది చేస్తున్నారు కొంతమంది అనుమానం వచ్చి అడుగుతున్నారు స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఇంకో పది రోజుల పాటు ఈ ఎన్రోల్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇవి ఎన్రోల్మెంట్ జరిగినా కానీ సిలబస్ అయిపోయింది అంటే ఈ సిలబస్ అనేటువంటిది మనకేందంటే ఒక ఆర్డర్ లో వెళ్ళిపోవాలి ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఒక ఆర్డర్ లో పెంచుకోవాలనేటువంటి చేస్ ఇరవై తారు నాడు పెట్టుకునేటువంటి ఎగ్జామ్స్ అంతా కూడా మీకు ఇండిఫరెన్స్ కర్మ అనాలిసిస్ వస్తాయి డిమాండ్ వస్తుంది అంటే కొన్ని కొంత అవగాహన కోసం ఎందుకంటే మైక్రో మీద మనకు ఎంత ఉంది మరీ మార్కెట్స్ దానికి ఏం పోలేదు ఒక రెండు మూడు యూనిట్ల వరకు ఇది ఉంచేయలేదు సరే ఇక రెండవ యూనిట్ లో మనకు డిమాండ్ విశ్లేషణ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫైవ్ ఐటమ్స్ ని తీసుకున్నాం దీంట్లో డిఫినేషన్ అండ్ నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ మైక్రో అండ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనాలిసిస్ మీరు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు తెలుగు పదాలకు ఇంగ్లీష్ పదాలు ఏందో చూసుకోండి మీకు ట్రాన్స్లేషన్ టూ ట్రాన్స్లేషన్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తారు వాళ్ళు దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ దాంట్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం లేదు అన్ని శుద్ధ తప్పులు వస్తాయి మీకు మీకు శాంపిల్ గా కూడా చెప్తాను డిమా వ్యాకోచత్వాన్ని స్థితి సాపక స్థితి స్థాపక అనేటువంటి పదాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ వస్తుంది అంటే స్థితి అనేది పొజిషన్ అంతా కూడా మూవ్మెంట్ చేసి అనేటువంటి దాని అర్థం మీరు ఎలా స్థితి అని కొట్టండి స్థితి స్థాపక అని దాని యొక్క మీనింగ్ వస్తుంది అంటే తెలుగులో అదే ఉన్నాయి దాంట్లో వ్యాకోచత్వం అనే పదం వాడతలేదు వాళ్ళు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కనుక ట్రాన్స్లేట్ చేస్తేనేమో అది డెఫినెట్ గా వ్యాకోచత్వం అనే రాస్తారు డిమాండ్ డిమాండ్ స్థితి స్థాపకత అంటే ఎక్కడ స్థితి స్థాపకత అనేటువంటిది మీకు డౌట్ రావచ్చు అట్లా వచ్చినప్పుడు అది ఒక్కటే కాదు ఆ ఇంగ్లీష్ పదాల బ్రేక్ వన్ పాయింట్ బ్రేక్ వన్ పాయింట్ అంటాడు షట్ డౌన్ పాయింట్ మూసి వేత పిద్దు అనాలి వాడు మళ్ళీ షట్ డౌన్ పాయింట్ అంటాడు అంటే ఆ దానికి ట్రాన్స్లేషన్ సరికి దొరకపోతే వెళ్ళిపోద్ది 
డెడ్ వెయిట్ లాస్ కి దాని మంచి పదం మీద అప్రతిష్ట అప్రతిష్ట నష్టము అంటే ఆ అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో దానికి కొన్ని టర్నాలజీ కనిపెట్టింది ఆ టర్నాలజీ ప్రకారం అవి ఉండాలి ఇదేమంటే ప్రకటిత బ్రేక్ ఇన్ మెయిన్ పాయింట్ మీరు ఒక్కసారి ఆ ట్రాన్స్లేషన్ పోతే ఇలా బండర్ అంతా బయటపడు ఆ పదాలన్నీ గూగుల్ లో తీసుకొని ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డాయి వాస్తవానికి మీరు వ్యాకోచవత్వం చదువుతారు తెలుగులో మన వ్యాకోచవత్వం అని ఇయరు డిమాండ్ స్థితి తాపక అని దాంట్లో అంటున్నారు అంటే ఏంది డిమాండ్ స్థితి వ్యాకోచత్వానికి ఉన్నటువంటి టర్మ్ అది నేను ఎందుకు ఇట్లా ఒక పేపర్ లో చూస్తానంటే అది ఉంది ఎందుకు వీళ్ళు ఎందుకు చూసి స్థితి స్థాపకత అది ఇచ్చి స్థితి స్థాపకత అనేటువంటి పదాన్ని మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నారా చెప్పండి దీంట్లో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ లెక్చర్స్ కూడా ఉన్నారు కదా దీంట్లో చాలా మంది జూనియర్ లెక్చర్స్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు తర్వాత డిగ్రీ కాలేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా స్థితి స్థాపకత అనేటువంటి పదం వ్యాకోచతను వాడతాం మీకు పేపర్ టర్మాలజీ సార్ ఫిజిక్స్ టర్మాలజీ సార్ అది అదే నేనేమంటున్నా ఫిజిక్స్ టర్మాలజీ మనం మన మనం అది ఫిజిక్స్ టర్మ్స్ ఎందుకు వాడిండ్రు అంటే వాళ్ళు టైనింగ్ చేసుకోరాదు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎకనామిక్స్ లో కూర్చొని దీనికి ఒక పదకోశం ఉంటుంది ఎకనామిక్ డిక్షనరీలో తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉండేటువంటి ఒక పదకోశం ఉంటుంది వాళ్ళు ఫిజిక్స్ టర్మాలజీ మనం ఎరుగుతే ఎట్లా దీని వ్యాకోచత్వాన్ని మనం ఎలాస్టిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే వ్యాకోచత్వం అంటున్నాం డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం మీద చాలా చాప్టర్స్ కూడా జరుపుతున్నాం వ్యాకోచత్వం రకాలను అడుగుతున్నాం వ్యాకోచత్వం కొలిచే పద్ధతులు అడుగుతున్నాం వ్యాకోచత్వం లెక్కలు ఇస్తున్నాం వాడు స్థితి స్థాపతక అంటే స్థాపకత అంటే మనం ఏం ఏం చెప్పాలి ఎక్కడ ఇటు ఉన్న ఇంగ్లీషు రాకుండా అటు తెలుగు రాకుండా మధ్యస్థంలో స్థితి స్థాపకత అనేటువంటి దాన్ని చూసి ఇది ఎక్కడిదని మన ఎలా వస్తే మనం తెలవాలి కదా సో ఇటువంటి ఆ గమ్మత్ అది ఒక్కటి కాదు నేను మన ఎంఏ ఎకనామిక్స్ పేపర్ లో మొత్తం ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ తప్పులు ఇంకా పోయినసారి వచ్చే పేపర్ కొంత కొంత ట్వంటీ వన్ పేపర్ అయితే దాంట్లో అన్ని తెలుగు దోష తెలుగు భాష దోషాలు దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు అవి మనుషులు చేసిన ట్రాన్స్లేషన్ కావాలి కంప్యూటర్ చేసిన ట్రాన్స్లేషన్స్ మీరు ఎంత పెద్ద ఇంగ్లీష్ మ్యాటర్ అయినా కానీ మీకు రాకపోతే ఏం చేయండి ఆ గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ పంపండి అది ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇస్తుంది కానీ ఆ ట్రాన్స్లేషను చూసాయే అర్థమైతే కానీ ఆ భావాన్ని మొత్తం పలికించదు మరి అటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ మనకి ఇచ్చేసి తెలుగు మీడియం తెలుగు మీడియం అంటే ఒకవేళ తెలుగు మీడియం ఇవ్వదలుచుకుంటే సరైన ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇస్తే అది వెల్ అండ్ గుడ్ లేకపోతే మనకు అంతకంటే దరిద్రం ఇంకోటి లేదు సరే ఏమైనప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు ముందు ముందు మీరు యూట్యూబ్ లో కూడా ఎక్కించిన అది లాభం లేదని చెప్పేసి మీరు అది ఎక్కివద్దు అనుకున్నా ఆ దాన్ని కూడా యూట్యూబ్ లో దరిద్రంగా చేస్తున్నా అని చెప్పేసి మీరు వినండి కొంచెం అయితే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిన మీకు ఆఫ్టర్ నైన్ తర్వాత వినండి ఒకసారి అంటే కొన్ని మరి ఎబ్బెట్టుకున్న పదాలు తీసేసినాం కానీ మొత్తం మీదకి వీళ్ళు ట్రాన్స్లేషన్ దృశ్యాలు గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్తో చేస్తున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరు కూర్చుంటారు లేదు అని చెప్పేసి నేను యూట్యూబ్ ముఖంగానే అన్నా ఎవరన్నా సవాల్ చేస్తే నాతో చేయమని అంతే ఎవరన్నా చూద్దాం అది కూడా మేము తప్ప మేము కరెక్ట్ చేస్తే సార్ మీరే సార్ ఎట్లా విమర్శిస్తుండ్రు అనేటిది ఒకటి వస్తుంది ఇట్లా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఆ పోయినసారి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఎంఏ ఎకనామిక్స్ పేపరు ఎంట్రన్స్ పేపరు తర్వాత సెట్ పేపర్ రెండు కూడా లోప విషయంగా ఉంటే ఒక ఆర్టికల్ రాసిన ఆర్టికల్ రాస్తే వాళ్ళంతా ఈయన ఆయనే అంత పెద్ద హీరో అనేటువంటి విమర్శ కూడా నా మీద వచ్చినాయి అంటే మరి మీరు సక్రమంగా చేస్తే మనం ఎందుకు విమర్శిస్తాం సరే ఏదేమంటూ కూడా మనకు మంచి జరగాలని కోరుకుందాం ట్రాన్స్లేషన్ కూడా వస్తే మంచి ట్రాన్స్లేషన్ రావాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో మనం చెప్పాల్సింది ఎందుకు చూద్దాం మొట్టమొదటిది సెకండ్ యూనిట్ లో దీన్ని మనం సాధ్యమైనంత వరకు ఒక మూడు రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం మూడు రోజు అవసరం అయినా కానీ దీన్ని ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు ఎక్కువ టైం తీసుకునే సబ్జెక్టు చాలా తర్వాత ఉంటాయి 
కార్డినల్ అండ్ ఆర్డినల్ యూటిటీ దీనికి కార్డినల్ అంటారు ఆర్డినల్ కార్డినల్ అంటారు కార్డినల్ యూటిటీ అంటే కార్డినల్ యూటిటీ ఆర్డినల్ యూటిటీ అక్షరాలు తెలుగులో ఇది ఇంగ్లీష్ లో అదకంటే ఎక్కువ లేదు లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినిటీ ఇది కూడా చెప్తాం క్షీణోపాంత ప్రేమ సిద్ధాంతం ఓకే లా ఆఫ్ ఈకి మార్జినిటీ సమోపాంత ప్రేమ సిద్ధాంతం ఇండిఫరెన్స్ కరెంట్ అనాలిసిస్ అట్లాగే కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం వినియోగదాని సమతౌల్యం వినియోగదాని సమతౌల్యం మనం సమోపాంత ప్రేమ సిద్ధాంతంతో చూస్తాము ఇక్కడ కూడా చూస్తాం దానికి దీనికి ఉన్నటువంటి తేడా ఎందుకు కూడా మనం పరిశీలిద్దాం డెరివేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్ కరువు హెల్త్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆఫ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనేది డెరివేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ఇండిఫరెన్స్ కరు సహాయంతో మనం డిమాండ్ రేఖను రాపట్టడం ఎట్లా అనేటువంటిది చూడాలి మామూలుగా ధరకు డిమాండ్ కు సంబంధిస్తాము డిమాండ్ రేఖ డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటాం అట్లా కాకుండా ఇండిఫరెన్స్ కరువులోనే దాంట్లో ఆ వాటి యొక్క ఆకారాలు బట్టి వాటి యొక్క సమతల స్థాయిని బట్టి డిమాండ్ రేఖను దాటికి వెళ్ళి డ్రా చేయొచ్చు అది ఎట్లా అనేటువంటిది ఇది కూడా కొంచెం పీజీ స్థాయిలో మనం అధ్యయనం చేసేటువంటిది రేఖాపటాలు మనం గీయలేకున్నా పర్లేదు కానీ అర్థం కావాలి ఫస్ట్ రేఖాపటాలు గీయడం అంటే దాని మీద ఒక కమాండ్ వస్తుంది రేఖాపటాలు కూడా ఎవరు దాంట్లో ఎగ్జామినేషన్ గీయమని ఎవరు అడగరు కానీ వాటి మీద మనకు ఒక అవగాహన లేకపోతే సమతుల్యం అంటుందో తెలియదు ఆ ఇండిఫరెన్స్ ఎట్లా దాని లక్షణాలు వాటి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ మీద ఒక అవగాహన ఉండదు తర్వాత ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ మొత్తమే ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అంటే డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఇంటూ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ గా విడగొట్టి చూస్తాం మనం స్లటస్కి పద్ధతి వేరే ఉంది తర్వాత హిక్స్ పద్ధతి వేరే ఉంది హిక్స్ ఏమో కాంపెన్సేషన్ వేరియేషన్ మొత్తం మొదలు పెడితే స్లటస్కి ఏమో కాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉపయోగించండి సరే ఏదేమైనా ఫలితాన్ని మనకు ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అనేది రెండుగా విడగొట్టవచ్చు ఎట్లా విడగొట్టవచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అని వేరు వేరు పార్ట్ చేయొచ్చు అదే మన డిమాండ్ టెక్ లో ధర పెరిగింది అనుకోండి డిమాండ్ తగ్గింది దీని కారణం ఏంటిది దీంట్లో రెండు రకాల కారణాలు ఒకటి ఆదాయ ప్రభావం ఇంకోటి ప్రత్యామ్న ప్రభావం మనం చెప్పుకుంటాం కానీ ఏ భాగం ఆదాయ ప్రభావం ఏ భాగం ప్రత్యామ్న ప్రభావం అని విడమార్చి అంటే దాన్ని విడదీసి చూపించలేము డికంపోజ్ చేయలేము అంటే డివైడ్ చేయలేము కానీ ఉదాసీనత ఒక్క రేఖలో డివైడ్ చేసి చూపించవచ్చు ఇండిఫరెన్స్ కరువు ద్వారా డిమాండ్ రేఖను రాబట్టవచ్చు తర్వాత డిమాండ్ యూటిలిటీ విశ్లేషణ కంటే ఇండిఫరెన్స్ కరువు విశ్లేషణ అనేటువంటిది కొంత మెరుగైనటువంటిది ఎందుకంటే అక్కడ కార్డినల్ యూటిలిటీ ఉంది ఇక్కడ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ ఉంది ప్రయోజనాన్ని కొలవడానికి వీలుందనేటువంటి ప్రమేయం చేసి ఆ యొక్క సిద్ధాంతాలు రూపకల్పన చేస్తే ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రయోజనాన్ని దాన్ని కొలవడానికి వీల్లేదు ఆర్డినల్ ఇది దీనికంటే మెరుగైనటువంటిది మనం ఏం చేస్తాం ఇండిఫరెన్స్ కరువు పై పోయే కొద్దీ ఎక్కువ తృప్తిని ఇస్తాయి అంటే ఒకటో ఇండిఫరెన్స్ కంటే పైన ఉన్నటువంటి ఇంకో ఇండిఫరెన్స్ కరువు ఎక్కువ తృప్తి స్థాయిని ఇస్తుంది అసలు ఇండిఫరెన్స్ కరువు అంటే ఒకే రకమైన తృప్తి స్థాయిని ఇచ్చేటువంటి వివిధ బిందువుల యొక్క సమ్మేళనం ద లోకస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ గివ్స్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు ద కన్జ్యూమర్ ఒకటే లెవెల్ కన్జ్యూమర్ కి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తే దాన్ని మనం ఇండిఫరెన్స్ కరువు అంటాం ఇండిఫరెన్స్ కరువు మనం ఎట్లా డ్రా చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇండిఫరెన్స్ కరలో ఎక్కడ వినియోగదారుడు మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతాడు ఎటువంటి పరిస్థితులు కావాలి తర్వాత బడ్జెట్ రేఖ అంటే ఏంటిది ఇవన్నీ కూడా మనం దాంట్లో చూస్తాం అట్లాగే ఇవన్నీ చూడండి ఇక ప్రైస్ ఇన్కమ్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది దీంట్లో ఇండిఫరెన్స్ కరలో భాగంగా అంటే ఉదాసీత ఒక రేఖలో మనం వినియోగదారుని మిగులు కూడా కనుకోవచ్చు దాంట్లో మామూలుగా వినియోగదారుని మిగులు అనేటువంటిది నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినాం తర్వాత మళ్ళీ ఈ యూటిలిటీ అనాలిసిస్ లో కూడా అంటే అక్కడ రాకున్నా కానీ డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు డిమాండ్ అంటే ఏంటి సప్లై అంటే వచ్చినప్పుడు మనకు వినియోగదారుని మిగులు భాగమే ఏందని చూసినాం దీంట్లో కూడా ఒకసారి మనం వినియోగదారుని మిగులు అంటే ఏందో మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాం ఎందుకంటే దీంట్లో డిమాండ్ ఫంక్షన్ అండ్ సప్లై ఫంక్షన్ డిమాండ్ ఈక్వేషన్ అండ్ సప్లై ఈక్వేషన్ కనుక మనం కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోగలిగితే కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ కనుకుంటాం అట్లాగే ప్రొడ్యూసర్ సర్ప్రైజ్ అనుకుంటాం ఒకవేళ ప్రభుత్వం కనుక పనులు వేస్తే దీంట్లో డెడ్ వెయిట్ లాస్ ఎంత ఉందో కూడా తెలిసిపోతాం
అంటే నెట్ వెల్ఫేర్ లాస్ జరుగుతుంది అది ఎందుకని జరుగుతుంది ఎంత మోత జరుగుతుంది కౌంట్ కూడా చేయొచ్చు మనం దాన్ని లెక్కించడానికి కూడా వీలుంది అది డిమాండ్ దాంట్లో మనం లెక్కించడానికి స్కోప్ లేదు దీంట్లో ఉదాసీన ఒక రేఖల్లో ఇవన్నీ కూడా మనం చేయొచ్చు తర్వాత కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ లో యూటిటీ అనాలిసిస్ లో మనం అక్కడ అంతవరకు చేసుకోవచ్చు కానీ దానికంటే ఇది అప్పర్ హ్యాండ్ వినియోగదారుని మీకు సంబంధించినటువంటి కూడా ఇండిఫరెన్స్ కరువు ఆధారంగా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు డిమాండ్ చెప్పొచ్చు కన్యూమర్ సర్ప్రెస్ చెప్పొచ్చు ఇకపోతే దీంట్లో లాస్ట్ ఐటమ్ అవుతుంది రిబీల్డ్ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ అనేటువంటి ప్రకటిత అభివృద్ధి సిద్ధాంతం అంటే మన యొక్క ఛాయస్ ను ముందే చెప్పటం ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ఏమో ఆ రేఖ మీద ఆ ఒక రేఖ మీద ఉన్నటువంటి ఏ బిందువు అయినా ఒకే రకమైన తృప్తినిస్తుంది ఎనీ పాయింట్ అంత ఇండిఫరెన్స్ కరు ఏ ఏ వస్తువు రాసి కోరుకుంటాం అంటే వినియోగదారుడు ఏదైనా పర్వాలేదు అనేటువంటి అంటే ఎందుకంటే అవన్నీ బిందువులన్నీ కూడా ఒకే రకమైన తృప్తినిస్తాయి కాబట్టి ఈ విల్ ఇండిఫరెన్స్ అమాంగ్ ద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ అంటే ఉదాసీనంగా ఉంటాడు ఉదాసీనంగా ఉండడం అంటే ఏదైనా పర్వాలేదు నిర్లిప్తంగా అంటే మనం ఇదైనా పర్వాలేదు అదైనా పర్వాలేదు అంటే అంత ఇండిఫరెన్స్ కరు ఎనీ పాయింట్ గివ్స్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు ద కన్జ్యూమర్ ఏ బిందువు తీసుకున్నా కానీ ఒకటే కానీ కొన్ని ఎక్స్ వస్తువులు కొన్ని వై వస్తువులు తనకు ఉన్నటువంటి ఆదాయాన్ని మొత్తం కూడా ఖర్చు చేస్తాడు అప్పుడు బడ్జెట్ రేఖను తీసుకుంటాం బడ్జెట్ రేఖను తీసుకున్న తర్వాత మరి అతను ఎంత కొనుగోలు చేస్తాడు అంటే ఏ ఇండిఫరెన్స్ కరువు అయితే బడ్జెట్ రేఖను టాంజెంట్ అవుతుంది స్పర్శించదు ఖండించుకోవద్దు ఆ ఇండిఫరెన్స్ కరువు దగ్గర ఆ వినియోగదారుడు సమతుల్యం చేస్తాడని చెప్పేసి వినియోగదారుని సమతుల్యాన్ని సంబంధిస్తాం దీంట్లో ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత ప్రైస్ కన్జంప్షన్ కరు ఇన్కమ్ కన్జంప్షన్ కరు అనేది దాన్ని మనం దాని టాపిక్ ని మనం చదివేటువంటి క్రమంలో వాటి గురించి చెప్పుకుంటాం యాక్చువల్ గా డిగ్రీలో కానీ పీజీలో కానీ ఇండిఫరెన్స్ కరు అనాలిసిస్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తర్వాత క్వశ్చన్స్ కూడా నెట్ లో కూడా దీంట్లో ఎక్కువ ప్రశ్న వస్తుంటాయి వాటి మీద పూర్తి ఆధిపత్యం రావాలంటే వాటి ప్రాపర్టీస్ రావాలి తర్వాత బడ్జెట్ లైన్ రావాలి తర్వాత ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ తెలవాలి ప్రైస్ కన్జమ్స్ కరు ఇన్కమ్ కన్జమ్స్ కరు తెలవాలి తర్వాత స్లటస్కి అండ్ హిట్స్ యొక్క కంపెన్సేషన్ వేరియేషన్ కాస్ట్ డిఫరెన్స్ తెలవాలి అంటే డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఇంటూ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని వివరించగలగాలి తర్వాత డెరివేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్ కరు ఫ్రమ్ ద విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఇండిఫరెన్స్ కరు అనేటువంటిది కూడా డెరివేషన్ చేయాలి మీరు డెరివేషన్ కనుక ఒకసారి ఇండిఫరెన్స్ కరు నుంచి డిమాండ్ రేఖను రాపట్టగలిగినట్టయితే చాలా దాని ఏమంటాము ఆధిపత్యం వస్తుంది కమాండ్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన పెడతాయి రివీల్ ప్రిఫరెన్స్ దీని మీద అడ్వాన్స్ ద రివీల్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఛాయస్ అనేది ఆ ఒక రేఖ మీద బడ్జెట్ రేఖ మీద ఒకటే దగ్గర నిర్ణయించుకుంటాడు అటు ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ కింది కానీ పై కానీ పోలేడు పై కంటే పోలేడు ఎట్లాగో తన యొక్క బియాండ్ ఇస్ లిమిట్ కాబట్టి కింది ఏమో లోవర్ ఇన్ఫీరియర్ మనకి ఇన్ఫీరియర్ ఛాయస్ అయింది ఆ బిందు దాని మీద పైన కానీ కింద కానీ ఎక్కడైనా వాడు సేమ్ లెవెల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తే కానీ కానీ వాడు ఎక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర అంటే వాడి ప్రిఫరెన్స్ ముందే తెలియజేస్తాడు నాకు ఇది కావాలి స్ట్రాంగ్ ఆర్డరింగ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్డరింగ్ అండ్ వీక్ ఆర్డరింగ్ అనేటువంటి రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి వాడు స్ట్రాంగ్ ఆర్డరింగ్ గా ఉంటాడు ఇది మనం దీంట్లో చూసేటువంటి అంశం అయితే ఈ తొమ్మిది పాయింట్స్ లలో సెకండ్ యూనిట్ ఉంది ఇది అన్ని కూడా దాదాపుగా అందరికి కొట్టిన పిండి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళి మొదలు పెట్టుకుంటే డిగ్రీలు మొదలు పెట్టుకుంటే పీజీలో కూడా దాదాపుగా ఇవన్నీ డిమాండ్ లేదు ఇంకా ఇప్పుడు అంతెందుకు డిమాండ్ చాప్టర్ ని డిగ్రీలు లేకుండా చేసాడు డిగ్రీలు నిర్వచనాలు లేవు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సిలబస్ మేము రాసిన పుస్తకాల్లో అకార్డింగ్ టు ఛాయస్ బేస్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ ప్రకారం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వచ్చిన దాని ప్రకారం రాసుకుంటూ పోయినాం మేము దాంట్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో నో డిఫరెన్షియన్స్ నో ఈ యూటిలిటీ కరు శబ్ద ఇది కార్డినల్ యూటిలిటీ సంబంధించినటువంటి లేవు డైరెక్ట్ రావటం రావడం ఇవ్వడం ఇవ్వటం చాలా సిలబస్ లో ఇండిఫరెన్స్ కరికిల్ స్టార్ట్ చేసాం ఎంఎల్ కూడా మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో ఇండిఫరెన్స్ కరికిల్ స్టార్ట్ అయ్యింది దాంట్లో కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది దాని 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 ప్రిపరేషన్ వేరు ఉంటుంది 
ఎమ్మీ అన్న దోపున్నాం కాబట్టి మీరు ఆ లెవెల్లో దాన్ని చూడండి మరి ఒక్కొక్క దాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ పోతాం కార్డల్ అండ్ ఆర్డినేట్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం బై వన్ బై వన్ కార్డినల్ ట్వంటీ ఎంది ఆర్డినల్ ట్వంటీ ఎంది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జిన్ ట్వంటీ ఎంది లా ఆఫ్ ఈక్వీ మార్జిన్ ట్వంటీ ఎంది కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ట్వంటీ ఎంది అనే అంశాలని మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది ఏంటంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క పదం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా మీకు ఉంటుందని నేను అనుకోను జస్ట్ పవర్ పాయింట్ కనుక మీకు ఇస్తే అది మీకు అర్థమయ్యేటువంటిది కాబట్టి ఈ దాదాపుగా అన్ని అంశాలని మనం కవర్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం మ్యాక్సిమం ఏంటంటే అప్ టు కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ వరకు తీసుకుందాం ఎన్ని ఫ్రెండ్స్ కరువు మళ్ళీ మనకు రెండు రోజులు టైం పడుతుంది యూటిలిటీ అనాలిసిస్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ మీన్ బై యూటిలిటీ యూటిలిటీని మనం ఎట్లా కొలుస్తాం దేంట్లో కొలుస్తాం యూటిలిటీని మనం యూటిలిస్ లో కొలుస్తాం అంటే మనం యూనిట్లు అంటాము కానీ వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఎకనామిక్స్ వాడిందంటే కూడా యూటిల్స్ అని యూటిఐఎల్ఎస్ యూటిల్స్ అని మీరు యూనిట్స్ అనేది మన సౌలభ్యం కోసం దాన్ని యూనిట్స్ గా వాళ్ళు ప్రాపర్ గా వాడినటువంటి వర్డ్ అయితే యూటిల్స్ యూటిల్స్ లో కొలుస్తున్నప్పుడు అసలు ప్రయోజనాన్ని కొనడానికి సాధ్యమవుతుంది అనేది బేసిక్ అజంప్షన్ అది దాని మనం అజంప్షన్ ని ఎకనామిక్స్ లో ఉన్నటువంటి సౌలభ్యం ఏంటంటే ఆర్థిక సూత్రాలని ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం అప్లికేషన్ చేయడం కోసం ప్రమేయాలు అనేటువంటి తప్పనిసరిగా చేస్తాం మనం ప్రమేయాలు లేకపోతే ఆ సూత్రాలే ఉండవు ఎందుకని ప్రమేయాలు చేస్తాం మనం సిద్ధాంతాలు నిలబడంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కావాలి ఆర్థిక సూత్రాలన్నీ కూడా భౌతిక రసాయన సిద్ధాంతాలంతా సూత్రాలంతా ఖచ్చితమైనవి కావాలని చెప్పేసి మార్చే అని చెప్తాడు లా ఆఫ్ టైడ్స్ అంటాడు టైడ్ అంటే అల అలన శాస్త్రంగా చెప్తాడు వాతావరణ శాస్త్రం లాంటిది కొంత ఫోర్కాస్ట్ చేసేటువంటి ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఊహించడం డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంట మనం ఇది ధరలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా ధరలు పెరుగుతుంది అని ధరలు తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా ముందు ముందు తగ్గవచ్చు అని ఇది ఫోర్కాస్టింగ్ అప్ చేయడం ప్రైస్ డిమాండ్ కూడా ఫోర్ ముందు డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుంది అని కూడా వస్తువులు కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంది ముందు కూడా ఫోర్కాస్ట్ చేయొచ్చు డిమాండ్ పెరగకపోవచ్చు తర్వాత ఫోర్కాస్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా కావాలని ఏం లేదు మరి సూత్రాలన్నీ కూడా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఉందంటే ఉంది మరి రాజనీతి శాస్త్రానికో చరిత్రకో నీతి శాస్త్రానికో న్యాయ శాస్త్రానికో సామాజిక శాస్త్రాలు అయినప్పటికీ అవి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ చూపించలేవు కాబట్టి మిగతా శాస్త్రాల కంటే అర్ధశాస్త్రం కొంచెం మెరుగైనటువంటి స్థితిలో కొన్ని అప్పర్ హ్యాండ్ తీసుకుంది దానికి కారణంగా అందుకే నోపుల్ భవతి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క సోషల్ సైన్స్ ఏంటిదంటే ఎకనామిక్స్ అందుకని ఎకనామిక్స్ ఏమంటాడు ఎకనామిక్స్ ఇస్ ద క్వీన్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ అంటాడు ఎకనామిక్స్ ఇస్ ద క్వీన్ అంటే రానివంటిది మామూలుగా కింగ్ అని ఎందుకు వాడాలంటే శాస్త్రం అనేటువంటిది స్త్రీలింగం కాబట్టి దాన్ని క్వీన్ అనేటువంటి పదంతోనే వాడాలి ఎకనామిక్స్ ఇస్ ద క్వీన్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ ఈ మాట చెప్పగానే మరి దీనికి మిగతా శాస్త్రాల మీద కొద్దిగా అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈ సూత్రాల మీద చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఈ శాస్త్రం మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఎకనామిక్స్ మీద మిగతా అంటే ఎకనామిక్ చదవాలంటే ఏదో స్పెషల్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయంతో విద్యార్థులు ఉంటారు కూడా నిజంగా స్పెషల్ ప్రిపరేషన్ కాకపోతే మిగతా సోషల్ సైన్స్ లాగా దీన్ని చదివితే సరిపోదు దీనికి ఎకనామెట్రిక్స్ తోడైతుంది దీనికి స్టాటిస్టిక్స్ తోడైతుంది దీనికి కొంత ఐక్యూ ఎక్కువ ఉండాలి దాని రీజనింగ్ ఉండాలి కాబట్టి ఈ సూత్రాలకు దాని రూపకల్పన చేసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని మనం నిరూపించడం కోసం కొన్ని ప్రమేయాలని ఆధారంగా అజంప్షన్స్ ఆధారంగా తమ సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించారు ఎట్లిటీ అంటే ఏమిటి అంటే మానవుని కోరికలు ఉన్నాయి ఆ కోరికలు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు వస్తు ఉత్పత్తి అవుతాయి వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడం అంటే ప్రయోజనాలను సృష్టించడమే ప్రయోజనం అంటే ఏంటంటే మానవుల కోరికను తీర్చగలిగేటువంటి వస్తువుకు ఉండేటువంటి శక్తి వాంట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఆఫ్ ద కామిటీ వాంట్ సాటిస్ఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద కామిటీ అంటే ఏ వస్తువు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏం కలిగి ఉండాలి 
మానవుని యొక్క తృప్తిని మానవుని తృప్తి ఉండాలి మానవుని కోరికను తీర్చగలిగే ఉండాలి అట్లా ఉంటేనే ఆ వస్తువుకు ప్రయోజనం ఉంది అంటాం ఒకవేళ మానవుని కోరిక తీర్చలేకపోయిన అనుకుందాం వాటి దాన్ని మనం వస్తువులు అన్నాం వాటిని ఆ పదంతో పెట్టు అంటే ప్రతి పదార్థం కూడా అది ఏదన్నా కాని వస్తువు ఎట్లా అంటాం వస్తువులు ఉంటాయి సేవలు ఉంటాయి మామూలుగా నీరుని కూడా వస్తువే అంటాం ఎక్కడ వస్తువు గాలిని కూడా వస్తువే అంటాం మామూలుగా నీరుని గాలిని వస్తువులు అన్నాయి కదా కానీ ఎకనామిక్స్ లో అయితే నీరు గాలి ఇటువంటి ఉచిత వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి అధ్యయనం అర్థశాస్త్ర పరిధిలోకి రాదు ఆర్థిక వస్తువులు మాత్రమే అధ్యయనం చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా అన్లిమిటెడ్ గా ఉన్నటువంటి వనరుల గురించి మనకు అవసరం లేదు మనకు ఉన్నటువంటి సమస్య అలా ఏంటిదంటే కోరికలు అనంతంగా ఉన్నాయి ఆ కోరికలు తీర్చేటువంటి వస్తువులు పరిమితంగా ఉన్నాయి పరిమితంగా ఉండడమే కాకుండా వాటికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అందుకే రాబిట్స్ వచ్చిన ఎంత పాపులర్ అయింది అనంతమైన మానవ వాంచులకు బౌల ప్రయోజనం గల పరిమిత సాధనాలకు మధ్య ఉండే సంబంధం పట్ల మానవుని ప్రవర్తన అధ్యయనం చేయడమే అర్థశాస్త్రంగా రాబిట్ చెప్తాడు ఇంకా ఏమంటాడు అర్థశాస్త్రజ్ఞునికి మంచి చెడ్డలతో సంబంధం లేదు లక్ష్యాల మధ్య తటస్థంగా ఉంటాడు అంటాడు వస్తువు ఉత్పత్తి అయితే చాలు దానికి ప్రయోజనం ఉంటే చాలు అది కొరతగా ఉంటే అది వినిమయం అయితే దానికి ధర ఏర్పడుతుంది అది వినిమయం జరుగుతుంది దానికి ప్రయోజనం అంటే మూడు లక్షణాలు ఉండాలి ఆర్థిక వస్తువు కావాలంటే ఒకటి అది కొరతగా ఉండాలి అంటే కొరతగా ఉన్నప్పుడు దానికి ఏమైంది వినిమయం విలువ వస్తుంది ఉపయోగంలో ఉండేటువంటి విలువ వేరు వినిమయ విలువ వేరు వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ఇన్ యూజ్ అంటారు దీని మీద గాలికి నీరుకి ఉపయోగంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి విలువ ఉంది కానీ వాటికి వినిమయంలో విలువ లేదు అంటే ఎందుకు ప్రకృతి సిద్ధంగా మనకు పుష్కలంగా లభిస్తున్నాయి కాబట్టి వాటి బదులుగా ఇంకా వేరే వాళ్ళు వస్తువులు ఇవ్వరు అది ఇక్కడ వస్తువు ఆర్థిక వస్తువు అయి ఉండాలి మన అధ్యయనం అంతా కూడా ఆర్థిక వస్తువులకు సంబంధించినటువంటిది ఎకనామిక్ గుడ్సే ఒకటి అది వినిమయ విలువ ఉండాలి అది ప్రయోజనం ఇచ్చేది ఉండాలి అది మార్గం జరగాలి అంటే ఆర్థిక వస్తువు అయినా కానీ అది ఎక్స్చేంజ్ కాలేదనుకోండి అంటే ఒకరి నుంచి ఇంకోటి రాలేదనుకోండి మార్క్ మార్పిడి జరగలేదనుకోండి అప్పుడు అది దాన్ని ఓడుకోనండి నా దగ్గర వస్తువు ఉంటది అంటే అది కథ ఒకరి దగ్గరనే ఉంది అది అది ఉంటే వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోతున్నాం అనుకోండి అది ఎక్స్చేంజ్ కాకపోతే దాని గురించి ఆలోచన ఉండదు కాబట్టి మూడు లక్షణాలు ఆర్థిక వస్తువుకు ఉండాలి మన అధ్యయనం అంతా అర్థశాస్త్రం ఆర్థిక వస్తువులకు సంబంధించి ఇది యుటిలిటీ సంబంధించి చెప్పుకుంటప్పుడు మన ఉచిత వస్తువులకు ఎందుకు అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా పుష్కలంగా ఉన్నాయి అసలు ఉచిత వస్తువులకు ఎందుకని విలువ లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు కైలాసం అదే జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ద వాటర్ డైమండ్ పారాడాక్స్ ఆడమ్స్ పితి పట్టు పీడించినటువంటి ఒక ప్రధానమైన సమస్య అర్ధశాస్త్ర పితామహుడే ఒక వైపరీత్యంగా దాన్ని భావించాడు డైమండ్ వాటర్ పారాడాక్స్ అంటే గిఫెన్ పారాడాక్స్ మ్యాక్రో పారాడాక్స్ అని కొన్ని బోల్డింగ్ చెప్పినటువంటివి స్థూల ఆర్థిక వైపరీత్యం చెప్తాడు మనం మ్యాక్రో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాం ఎందుకని నీరుకేమో గాలికేమో వాటర్ ఏమో చాలా ఉపయోగపడేటువంటిది దానికి ఏమి ధర లేదు వజ్రానికి ఏమో ఏ పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు కానీ దాని లక్షణంలో విలువ ఉంది వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ ఎందుకని ఇట్లా ఉంది అనేటప్పుడు దాని తర్వాత యుటిలిటీ అనాలిసిస్ సంబంధించినటువంటి అర్థశాస్త్రజ్ఞులు అసలు ఒక వస్తు యొక్క ధర దాని మొత్తం ప్రయోజనం పైన ఆధారపడి ఉండదు మొత్తం ప్రయోజనం గరిష్టం కావచ్చు అంటే మన మొత్తం ప్రయోజనం ఎప్పుడు గరిష్టం అయిపోద్ది ఆ వస్తువు కనుక జీరో కనుక అయితే దాని యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం జీరో అయినప్పుడే మొత్తం ప్రయోజనం గరిష్టమైతే మా దగ్గర మీరు చీనోపాంత సిద్ధాంతం వస్తువుల వాడకం చూసినప్పుడు ఎప్పుడైతే మార్జినల్ యుటిలిటీ ఓఎక్స్ సక్ష్యానికి తాకిందో అక్కడ వస్తువు ధర శూన్యమైపోయింది శూన్యమైపోయినప్పుడు మొత్తం ప్రయోజనం గరిష్టమైంది మొత్తం ప్రయోజనం గరిష్టమైందంటే అది ఉచిత వస్తువు అయిపోదు కాబట్టి ఒక వస్తువు యొక్క ధర దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుందంటే దాని ఉపాంత ప్రయోజనం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది ఉపాంత ఈ మార్జినల్ యుటిటీకి సంబంధించినటువంటి 
లేదా ప్రయోజన విశ్లేషించేటటువంటి ఆర్థిక వేత్తల యొక్క తర్వాత అధ్యయనం తర్వాత ఇది బయటకు వచ్చి అంటే వాళ్ళ ఆ పారాడాక్స్ అనేది ఒక వస్తువు ధర దాని ఉపాంత ప్రయోజనం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అని చాలా సందర్భాల్లో ఈ ప్రశ్న కూడా అడిగింది ఒక వస్తువు ధర దాని యొక్క నాణ్యత పైన ఆధారపడి ఉంటుంది దాని యొక్క ఉత్పత్తి దాని పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే దాని సంస్థ యొక్క పేరు ప్రతిష్ట పైన ఆధారపడి ఉంటుంది దాని యొక్క మొత్తం ప్రయోజనం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది దాని యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం పైన ఆధారపడి ఇట్లా మల్టిపుల్ ఛాన్సెస్ లో ఇచ్చినప్పుడు మరి నాణ్యత పైన ఉత్పత్తి సంస్థ యొక్క రిపుటేషన్ పైన మొత్తం ప్రయోజనం పైన ఉపాంత ప్రయోజనం పైన దేనిపైన ఆధారపడి అంటే ఉపాంత ప్రయోజనం పైన ఉపాంత ప్రయోజనం ఎక్కువ ఉంటే ధర ఎక్కువ ఉంటది ఉపాంత ప్రయోజనం తక్కువ ఉంటే ధర తక్కువ ఉంటది ఉపాంత ప్రయోజనం శూన్యమైతే ధర శూన్యమైంది ఇక్కడ వాటర్ డైమండ్ పారాడాక్స్ అయిపోయింది వాటర్ కు ఉపాంత ప్రయోజనం శూన్యమైంది కాబట్టి దాని ధర లేదు అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏదైతే మనం లభిస్తుందో దానికి ఉపాంత ప్రయోజనం ఇట్స్ కమ్ డౌన్ ఎప్పుడు కమ్ డౌన్ ఎంతవరకు కమ్ డౌన్ అనేది బాగా లభించింది అనుకోండి గాలిలాగా మనకు ఆక్సిజన్ కావాలంటే దీనికి ఏమైనా ధర పెట్టుకుంటున్నామా లేదే అప్పుడు దాని ఉపాంత ప్రయోజనం జీరో అయినట్టే వాటర్ మనం చెప్తుంటే బిస్లు వాటరు ఈ మనం ప్యూరిఫైడ్ వాటరు ఇది ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి కానీ మామూలుగా నీరుని ఉచిత వస్తువుగానే భావించేటువంటి పరిస్థితి అంటే ఉచిత వస్తువులకు ఆర్థిక వస్తువులకు ఖచ్చితమైనటువంటి డిమార్కేషన్ కూడా లేదు వస్తువు వాస్తవానికి ఒక సందర్భంలో ఉచిత వస్తువు మరొక సందర్భంలో ఆర్థిక వస్తువు కావచ్చు ఏవి ఉచిత వస్తువులు ఏవి ఆర్థిక వస్తువులు అనేది మనం గిరిగేసి పలానే జంతువులు పలానే వృక్ష వృక్షాలు బాటిల్ లెక్చర్ బయాలజికల్ సైన్స్ చెప్పినట్టు మనం గీతకి చెప్పలేదు ఎకనామిక్స్ లో ఉచిత వస్తువులు పలానే అని చెప్పినప్పుడు ఒక సందర్భంలో ఆర్థిక నీరు ఉచిత వస్తువు అనుకున్నా అనుకోండి అది నీరు బిస్లరీ వాటర్లో రూపంలో వస్తే అది ఆర్థిక వస్తువు అది గాలి ఏమనుకుంటున్నాం ఉచిత వస్తువు అనగానే మనకు ఫ్యాన్ గాలి ద్వారా లేకపోతే ఏసీ ద్వారా వచ్చేటువంటి గాలి అది ఆర్థిక వస్తువు అది ఇట్లా అంటే ఉచిత వస్తువుకు ఆర్థిక వస్తువుకు క్లియర్ కట్ డిమార్కేషన్ లేదు అయినప్పుడు కూడా మన సౌలభ్యం కోసం వాటిని తీసుకుంటాం అంతేకు మార్కెట్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఏవి స్థానిక మార్కెట్టు ఏవి జాతీయ మార్కెట్టు ఏ వస్తువులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్టు అని చెప్పినప్పుడు మాంసము పాలు గుడ్లు పండ్లు అంటే కొద్ది కాలం పాటు పెరిషేబుల్ గ్రోవ్స్ అంటే నశ్వ నశ్వర వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జనరల్ గా లోకల్ మార్కెట్ లో నమ్ముకుంటారు కూరగాయలు మరి కూరగాయలు అమెరికా కూడా పోతున్నాయి మాంసం వేరే దేశాలకు ఎగుమతి దొరుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు అరబ్ కంట్రీస్ మన దగ్గరికి వెళ్ళి మాంసం ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది మాంసం ఏంటో ఏ వస్తువు అన్నాం మనం అది లోకల్ మార్కెట్ అన్నాం లోకల్ మార్కెట్ కాదే అది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అయ్యింది ఆ ఆ విభజన కూడా మనం సౌలభ్యం ఎక్కువ చెప్పాల్సిందే కానీ కరెక్ట్ క్లియర్ కట్ గా డిమార్కెట్ చేసి పలానా పలానా వస్తువులు స్థానిక మార్కెట్ ఇవి జాతీయ మార్కెట్ ఇవి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అని ఒక విభజన రేఖ గీసి అడ్డుగోడలు కట్టలేము మనం వాటికి ఎటువంటి వాల్స్ పెట్టలేము గీతలు గీయలేము విభజన చేయలేము స్పష్టంగా ఇది కూడా ఒక అవగాహన కోసం వాటిని చెప్పాల్సింది అయితే ఎటొచ్చి నిర్వచన తర్వాత మనం సూక్ష్మ స్థూలార్థ శాస్త్రం ఇవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డిమాండ్ కూడా చదువుకున్నాం మామూలుగా డిగ్రీలు అయితే ఇవి చదువుకున్న తర్వాత అవి చదువుకుంటాం సిలబస్ ప్రకారం పోదు అనుభవిస్తూ అట్లపోయినాం ప్రయోజన విశ్లేషణ దాంట్లో ఏమున్నాయి ఉన్నటువంటి నైన్ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉందో కూడా డిస్కస్ చేసినాం వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై కార్డినల్ యూటిటీ అండ్ ఆర్డినటీ ప్రయోజనం రకాలు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఆకార ప్రయోజనం తర్వాత స్థాన ప్రయోజనం కాల ప్రయోజనం తర్వాత సేవ ప్రయోజనం అంటాం పొజిషన్ ఇటు కూడా ఒకటి ఉంది స్వాధీనం మన ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ప్రయోజనం కూడా ఒకటి ఉంటుంది అది కొంచెం మరి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ ప్రయోజనం రకాలు ఏంది కాల ప్రయోజనం అంటే ఏంది సేవ ప్రయోజనం అంటే ఏంది కాల ఈ రూప ప్రయోజనం అని కూడా అంటాం మనం ఆకార ప్రయోజనం ఫామ్ యూటిలిటీ ఫామ్ అంటే అది ఉండేటువంటి కాదు దాన్ని బట్టి ద ప్లేస్ యూటిలిటీ టైమ్ యూటిలిటీ అండ్ పొజిషన్ యూటిలిటీ ఆర్ సర్వీస్ యూటిలిటీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక దాని క్యాడరీ తీసుకుంటాం అయితే ఎట్లా వాటిని యూటిలిటీని ఒక వస్తువు నుంచి పొందేటువంటి ప్రయోజనం యూటిలిటీ అన్నాం 
అంటే మనం మానవుని కోరిక తీర్చేటువంటి దాన్ని ఆ వస్తువు కొండే శక్తిని చుట్టిన్నాం దాన్ని మనం ఆకార ప్రయోజనం లేదా దాని రూప ప్రయోజనం ఇంగ్లీష్ లో ఫామ్ యూటిలిటీ అంటాం కాల ప్రయోజనం టైమ్ యూటిలిటీ స్థాన ప్రయోజనం ప్లేస్ యూటిలిటీ అండ్ సర్వీస్ యూటిలిటీ సేవ ప్రయోజనం పొజిషన్ యూటిలిటీ స్వాధీన ప్రయోజనం అంటే ఒక వస్తువు మన స్వాధీనంలో ఉంటే మన ఆదు అంటూ మనం ఇల్లు కట్టుకున్నాం ఈఎంఐ పెట్టి బ్యాంకులకు వెళ్ళి ఇల్లు కట్టుకున్నాం అది మనది కాదు అప్పు తీరేంత వరకు మనం మన ఇల్లు కాదు కానీ అది మన పొజిషన్లో ఉంది కదా ఈఎంఐ గడ్డ తీర్థం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలకు ఈఎంఐ పెట్టుకున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి దానికి ఉదాహరణ నాకు చెప్పుకోవచ్చు మనం ఓ కార్ తీసుకున్నాం ఈఎంఐ పెట్టుకున్నాం కార్ మీద తిరుగుతున్నాం కార్ మనది కాదు అది లోన్ అంటే డౌన్ పేమెంట్ లక్ష కడతాం ఓ పది లక్షలు లోన్ తీసుకుంటాం నువ్వు యూఆర్ ఫీలింగ్ యువర్ కార్ బట్ నాట్ 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 యువర్స్ దాని హైపోజిషన్ ఏంటో అది దాని మీద దాని ఏమంటారు కుదో పెట్టుకుంటాడు హైపోజిషన్ చేస్తాడు వాళ్ళు ఇంటిని దాని కాగి పేపర్స్ అని వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి ఇంకా ఒకటి ఇంకా లోన్ అంటే మోటగేజ్ చేసుకుంటారు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా మన పేరు మీద ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు కనుక ఒకవేళ ఆ ఈఎంఐ కనుక అంటే ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కనుక కట్టపోతే నెలసరి కట్టపోతే నువ్వు డిఫాల్ట్ కనుక అయినట్టు అయితే ఎవరైతే లోన్ తీసుకుందో అంటే దాన్ని కట్టలేకపోతే ఆ ఇల్లుని స్వాధీనం చేసుకొని యాక్షన్ చేసి ఎంతైతే వస్తో ఏమైనా మిగిలితే వాళ్ళు కట్టుకొని ఏమైనా మిగిలితే ఎక్స్ట్రా ఉంటే నీకు ఇస్తారు లేకపోతే దానికి ఆ బాకీకి చెల్లు అంటారు మరి పొజిషన్ ఇట్లంటే మన నీది కాదు కదా అది ఎందుకు నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు నా కారు నా ఇల్లు చాలా వరకు ఎవరికి ఇల్లు లేవు పొజిషన్ ఇట్లే అందరు లోన్లే కదా చాలా మంది కార్లు అన్ని కూడా లోన్లే కదా మనం తీసుకున్న వస్తువు అన్ని కూడా ఈఎంఐ లే కదా ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ గా ఇన్స్టాల్మెంట్ తీరుతుందో అప్పుడే మనం అయినప్పుడు కూడా దాని నుంచి మనం ప్రయోజనం పొందుతున్నాం దాని పొజిషన్ యూటిలిటీ అంటున్నాం మరి షేప్ యూటిలిటీ అంటే ఏంది అంటే ఫామ్ యూటిలిటీ అంటే ఏంది రూప ప్రయోజనం అంటే ఏంది ఒక వస్తువు ఒక ఆకారాన్ని కల్పించినప్పుడు దానికి ప్రయోజనం వస్తుంది లేకపోతే కాదు కాదు ఇప్పుడు మన కుర్చీ అంటే కుర్చీ అంటే ఎట్లా ఉండాలి దానికి మనకు తెలుసు కుర్చీ ఎట్లా ఉండాలి అట్లా ఉంటేనే దానికి అది ఫామ్ ఏంటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంది ఇప్పుడంటే రకరకాల వస్తువులు వచ్చినాయి మనం వాటర్ నింపుకోవడానికి కుండ కావాలి అది ఓల్డ్ అండ్ డేస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కుండకు ఏం చేయాలి ఓ మట్టిని తీసుకొచ్చి ఆ దాని మీద కుమ్మరి దాన్ని ఆకారం చేస్తాడు దాంట్లో నీళ్లు పోవడానికి ఇది కుండ అని అంటాం మనం వాటర్ పోసుకోవడానికి ఉపయోగించేది అని మనకు అర్థమైపోతుంది అట్లా ఉంటే దాన్ని మనం ఫామ్ యూటిలిటీ అంటాం అంటే మట్టిని కుండగా మార్చడం లేకపోతే చెక్కని ఒక దుంగని కుర్చీగా మార్చడం మంచంగా మార్చడం దాన్ని మార్చితే మార్చడం వల్ల దానికి ఒక ఆకారం ఇవ్వడం వల్ల దాన్ని ఫామ్ యూటిలిటీ అంటాం మరి టైమ్ యూటిలిటీ అంటే అంటే కాల ప్రయోజనం అంటే కాల ప్రయోజనానికి సంవత్సరం పొడుగుగా కొన్నిటికి వాటికి గిరాకులు ఉండవు కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి అవి వేసవి కాలంలో బాగా తగ్గుతారు కొబ్బరి వండలు ఉన్నాయనుకోండి వాటి కాలాన్ని బట్టి వాటికి ప్రయోజనం వస్తుంది ఉన్ని వస్త్రాలను కూడా చలికాలం వాడతాం ఇది టైం బట్టి అంటే టైం బట్టి ప్లేస్ యూటిలిటీ ప్లేస్ యూటిలిటీకి ఉదాహరణ అంటే చెప్పుకోవచ్చు ఒక ప్రాంతంలో ఒక ప్లేస్ లో ఉంటేనే దానికి వస్తుంది ఇప్పుడు మార్ పొలాల్లో పంటలు పండుతాయి దాన్ని మార్కెట్ తీసుకోవాలి పొలాల్లో ఉంటే ఉపయోగం లేదు మార్కెట్ తీసుకొచ్చే ఉపయోగం ఇప్పుడు ఎడార్లో ఇసుక ఉంటుంది ఇసుక కావాలి ఇసుక టౌన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది దాని ప్రయోజనం ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేటువంటిది అది ఉండేటువంటి స్థానాన్ని బట్టి ఉంటుంది దాన్ని ప్లేస్ ఇట్లీ అంటాం సర్వీస్ ఇట్లీ డాక్టర్లు లాయర్లు టీచర్లు వాళ్ళు తమ యొక్క సర్వీస్ ను ఉపయోగించి చేసేటువంటి సేవకు ఇచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఏదైతుందో దాని సర్వీస్ ఇట్లీ సేవ ప్రయోజనం ఉండవచ్చు ఇట్లా ప్రయోజనంలో ఉన్నటువంటి రకాలు ఒక రకమైతే కార్డినల్ అండ్ ఆర్డినల్ యూటిటీ కార్డినల్ యూటిటీ ఆర్డినల్ యూటీ ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు మనము అంటే లెక్కించడానికి అవి ఈ రెండు కూడా యాక్చువల్ గా ఎకనామిక్స్ టర్నాలజీ కావు ఇవి ఇవి మ్యాథమెటికల్ టర్నాలజీ కార్డినల్ సంఖ్యలు ఆర్డినల్ సంఖ్యలకి వెళ్ళి తీసుకోబడ్డది మరి కార్డినల్ సంఖ్యలు ఆర్డినల్ సంఖ్యలు ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి 
ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కటిగా చెప్పుకుంటూ పోదాం కార్డినల్ అండ్ ఆర్డినల్ ఆ సంఖ్యల ద్వారా తీసుకున్నా చూస్తే కార్డినల్ యూనిట్ అండ్ ఆర్డినల్ మనం కార్డినల్ సంఖ్యల అంటే ఏంటిది అంటే కార్డినల్ సంఖ్యలు ఇంకోటి ఆర్డినల్ ఇంగ్లీష్ లో అదే తెలు ఆ భాష తప్పిస్తే లిపి తప్పిస్తే పదం అదే ఆర్డినల్ సంఖ్యలు యాక్చువల్ గా సంఖ్యలకి తీసుకున్నటువంటిది ఈ సంఖ్యలు తీసేసి మనం ఏమంటున్నాం కార్డినల్ ప్రయోజనం అంటున్నాం దీన్ని ఏమంటున్నాం ఆర్డినల్ ప్రయోజనం అంటున్నాం ఒరిజినల్ ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నావు సంఖ్యలకి వెళ్ళి తీసుకుంది మరి మొట్టమొదటిది కార్డినల్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి చెప్పుకుందాం కార్డినల్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటంటే సపోజు ఒక వస్తువు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇరవై ముప్పై ఇవన్నీ కూడా కార్డుల సంఖ్యలు వంద ఇన్ని సంఖ్యలు తీసుకున్నాం అంటే వీటి పోల్స్ వచ్చాయంటే పోల్స్ వచ్చు ఒకదానికంటే పెద్దదా చిన్నదా అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒకటి వందని మనం పోసాం అనుకో వంద అనే సంఖ్య ఒకటి కంటే వంద రేట్లు పెద్దది అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే ఒకటి వంద కంటే వంద రేట్లు చిన్నది అని చెప్పొచ్చు మరి రెండుని వందను పోల్చొచ్చా పోల్చొచ్చు రెండు కంటే వంద యాభై రేట్లు పెద్దది వంద కంటే రెండు యాభై రెట్లు చిన్న చిన్నదా చెప్పొచ్చు పెద్ద చెప్పొచ్చు తర్వాత ఇట్లా ఐదుకి ఇరవై పోల్చొచ్చు ఇరవైకి ముప్పై పోల్చొచ్చు ముప్పైకి వంద పోల్చొచ్చు అంటే దాన్ని ఇక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి దీని పోల్చొచ్చు అంటే వందకు మూడు కూడా పోల్చొచ్చు ఎన్ని ఎన్ని రెట్లు పెద్దది అని చెప్పొచ్చు ఎంత పెద్ద అని కూడా చెప్పొచ్చు అంటే మూడు కంటే వంద తొంభై ఏడు రెట్లని కాదు ఇక్కడ తొంభై ఏడు ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మీకు కార్డినల్ సంఖ్యల మీద ఆర్డినల్ సంఖ్యలు కూడా తీసుకోవాలి మనం అంటే ఇప్పుడు దీని మీద ఒకటే ఒక వాక్యం ఏంటంటే కార్డినల్ సంఖ్యలకి వెళ్ళి తీసుకున్నటువంటిదే కార్డినల్ ప్రయోజనం అంటే కార్డినల్ ప్రయోజనాన్ని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక సంఖ్య కంటే ఇంకో సంఖ్య పెద్దదా చిన్నదా ఎన్ని రేట్లు చిన్నది ఎన్ని రేట్లు పెద్దది పెద్దది చెప్పొచ్చు చిన్నది చెప్పొచ్చు అట్లా మనం ప్రయోజనాన్ని కొలవడానికి వీలుంది పోల్చడానికి వీలుంది అనేటువంటి దాని మీద వచ్చినటువంటిదే మనకు కార్డినల్ సంఖ్యలు కార్డినల్ ప్రయోజనం కార్డినల్ ప్రయోజనం చెప్పుకున్న తర్వాత క్షీణోపాంత ప్రయ సూత్రం సమోపాంత ప్రయ సూత్రం వినియోగదారుల మిగులు ఇవన్నీ కూడా కార్డినల్ సంఖ్యల మీద ఆధారపడి నిర్మించబడ్డటువంటి మరి ఆర్డినల్ సంఖ్యలు అంటే ఏంటిది ఆర్డినల్ సంఖ్యలు అంటే ఇది కూడా గణిత శాస్త్రానికి సంబంధించింది దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒకటవ రెండవ మూడవ ఐదవ ఇరవైవ మేము పైన పైన వాటి అందాం అలా ముప్పైవ వందవ థర్డ్ ఫోర్త్ సిక్స్త్ అంటాం కదా మనం అయితే ఇక్కడ మరి దీనికి ఒకటో సంఖ్యకు ఒకటవ సంఖ్యకి ఏమన్నా ఏం తేడా ఉంది తర్వాత మూడవ సంఖ్యకు ఇక్కడ మూ థర్డ్ దానికి మూడవ దానికి ఏమైనా తేడా ఉందా ఇక్కడ వందవ వంద సంఖ్యకు వందవ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ తో దానికి ఏమన్నా తేడా ఉందా ఇది మనకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ ఒకటో సంఖ్య రెండవ సంఖ్య మూడవ సంఖ్య ఏం కావచ్చు ఐదు పది పదిహేను కావచ్చు అంటే దాని లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే దీనికంటే ఒక మూడు రెట్లు ఎక్కువ నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఉంటాం కదా అట్లా కావచ్చు లేకపోతే మూడు ఆరు తొమ్మిది కావచ్చు లేకపోతే ఒకటి రెండు మూడు జస్ట్ ఇక్కడ ఈ మూడు రెట్లు మనం పోలుస్తున్నాం ఎట్లా ఏం కావచ్చు అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మార్కు సెకండ్ మార్కు థర్డ్ మార్క్ అంటాం మార్క్ మీకు తెలుసు కదా ఫస్ట్ వచ్చిండు ఒకడు ఇంకోటి సెకండ్ వచ్చిండు ఇంకోటి థర్డ్ వచ్చిండు ఇంకోటి ఫోర్త్ వచ్చిండు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ వీళ్ళు మార్కులు బట్టి మనం చెప్పినాం బేస్డ్ ఆన్ ద మార్క్స్ వన్ 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 స్టూడెంట్ స్టాండ్స్ అట్ ఫస్ట్ అండ్ అనదర్ వన్ ది సెకండ్ దెన్ థర్డ్ ఫోర్త్ ర్యాక్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి మన టీచర్స్ కమ్యూనిటీ చాలా మంది కాబట్టి అయితే వీనికి వచ్చిన మార్కులు ఎన్ని మన తెలుగు వాడు ఫస్ట్ వచ్చిండు వీడు సెకండ్ వచ్చిండు థర్డ్ వచ్చిండు ఫోర్త్ వచ్చి వీనికంటే వాళ్ళకి ఎన్ని ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి అనేది మన తెలుగు వీ డోంట్ నో కానీ ఈ ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు ఉంటాయి 
ఫస్ట్ మార్క్ కంటే సెకండ్ మార్క్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ ర్యాంక్ తీస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఒకటవ రెండవ మూడవ అన్నప్పుడు ఇక్కడనే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సంఖ్యలు ఇక్కడ ఒకటి కంటే రెండు పెద్దది రెండు కంటే మూడు పెద్దది మూడు కంటే నాలుగు పెద్ద ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకుందాం పోయిన దీని కూడా ఏంటంటే ర్యాంక్స్ ఇచ్చుకుంటాం పోదు వన్ టూ సీ త్రీ ఫోర్ త్రీ టెన్త్ జనరల్ గా ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటంటే ఎక్కువ మార్క్ ఉన్నటువంటి వాటి ఫస్ట్ మార్క్ అంటాం వీటిని కూడా ఒక ఆర్డర్లో చేసుకుందాం ఆర్డర్లో పెట్టు అంటే ఎట్లా పెడుతుంది దీన్ని దీన్ని ఆర్డర్లో పెట్టాలంటే ఆ ఫోర్త్ కెలు మొదలు పెట్టాలి అసెండింగ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటాం కదా ఫోర్త్ థర్డ్ సెకండ్ ఇట్లా ఒకదానికంటే ఒకటి పెద్దదని చెప్పినప్పుడు దీనికంటే ఇది పెద్దది దీనికంటే ఇది పెద్దది దీనికంటే ఇది పెద్దది లేకపోతే ఇట్లా చూసుకున్నప్పుడు దీనికంటే ఇది పెద్దది దీనికంటే ఇది పెద్దది దీనికంటే ఫోర్త్ కంటే థర్డ్ పెద్దది థర్డ్ కంటే సెకండ్ పెద్దది సెకండ్ కంటే ఫస్ట్ పెద్దది రివర్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అట్లా సంఖ్యలు వేసినప్పుడు కూడా మనం ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడంలో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అనే ర్యాంక్స్ బేస్డ్ ఆన్ మార్క్స్ తీసుకొస్తే వీని మార్క్ ఏంటని చెప్పొచ్చు మనం మనం పోయి చూసి వారి ప్రోగ్రెస్ కార్డు చూసి మనం మెమో చూస్తే అర్థమైందంటే వీనికి ఎనభై వచ్చినాయి వీనికి డెబ్బై వచ్చినాయి వీనికి ఒక అరవై ఐదు వచ్చినాయి వీనికి అరవై వచ్చిన అనుకుందాం అనుకుందాం ఇవి కార్డినల్ సంఖ్య ఈ కార్డినల్ సంఖ్య తెలిస్తే ఎన్ని ఎక్కువ వచ్చినా ఎన్ని తక్కువ వచ్చినా తెలిస్తే కానీ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అన్నప్పుడు మాత్రం లేదు అంటే ఈ ఎనభై ఐదు చూడండి అరవై కంటే అరవై ఐదు పెద్దది అరవై ఐదు కంటే డెబ్బై పెద్దది డెబ్బై కంటే ఎనభై పెద్దది ఎన్ని ఎన్ని రేట్లు ఎక్కువ ఉంది ఎన్ని రేట్లు తక్కువ ఉందని కూడా మనం ఈ కార్డినల్ సంఖ్యల ఆధారంగా చెప్పుకోవచ్చు బట్ వేరే ఆర్డినల్ సంఖ్యలు ఏం చెప్తుందంటే వాడు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అని చెప్తున్నారు అది ఎనభై డెబ్బై అరవై ఐదు అరవై కావచ్చు లేకపోతే తొంభై ఎనభై డెబ్బై ఇట్లా కూడా కావచ్చు లేకపోతే ఇట్లా కూడా కావచ్చు అరవై ఐదు అరవై యాభై ఐదు యాభై ఇట్లా కూడా కావచ్చు అంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి కాబట్టి అని ఫస్ట్ అన్నాం వాడు ఈ రకంగా మార్కులు వచ్చినా వీడు ఫస్ట్ అవుతాడు ఈ రకంగా వచ్చినా ఇక్కడ ఫస్ట్ అవుతాడు అంటే ఇదే ఆటలు వచ్చినా వీడు ఫస్ట్ అవుతాడు అంటే ఫస్ట్ మార్క్స్ ఎనభయా లేకపోతే తొంభయా లేకపోతే అరవై ఐదు అనేటువంటిది ఎట్లా అవి కార్డినల్ సంఖ్యలు అయితేనే వాటికి మనకు తెలుస్తుంది కార్డినల్ సంఖ్యలు అంటే ఒక సంఖ్య కంటే మరొక సంఖ్య ఎంత పెద్దది ఎంత చిన్నది అని చెప్పడానికి వీలుంది కానీ ఆర్డినల్ సంఖ్యలో మనకు పెద్దది చిన్నది చెప్తే ఎక్కువ ఇస్తుంది తక్కువ ఇస్తుంది అని చెప్పచ్చు అంటే దీనికంటే ఎక్కువ అని చెప్పినా కదా ఫోర్త్ కంటే థర్డ్ ఎక్కువది థర్డ్ కంటే సెకండ్ ఎక్కువది సెకండ్ కంటే ఫస్ట్ ఎక్కువది అయితే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటిదంటే ఈ మొట్టమొదటి కార్డినల్ సంఖ్యల ఆధారంగా రూపొందించబడిన ఇటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏమో ది లా ఆఫ్ మార్జినల్ డిమినిషింగ్ యూటిలిటీ క్షీణోపాంత సిద్ధాంతం ఈక్వీ మార్జిన్ యూటిలిటీ ది లా ఆఫ్ ఈక్వీ మార్జిన్ యూటిటీ సమోపాంత సిద్ధాంతం కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ వినియోగదారుని మిగులు ఇవన్నీ కూడా కార్డినల్ సంఖ్యల ద్వారానే నిర్మాణం అంటే డిమాండ్ వాటికి ఎంత మిగిలిందని మనం లెక్క చెప్పినాం వినియోగదానికి ఇంత మిగిలిందని చెప్పినాం మనం మ్యాథమెటికల్ గా తర్వాత ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్చినప్పుడు వినియోగదారుడు వాడు ఎంత తృప్తిని కోల్పోతున్నాడు ప్రయోజనం కోల్పోతున్నాడు అని దాన్ని కూడా లెక్క చెప్పేసిన ఈ మార్కెట్లో వినియోగదారుడు ఏ రకంగా సమానమైన తృప్తి చెందుతున్నాడు వాడు వివిధ వస్తువులు ఉపయోగించినప్పుడు పొందేటువంటి తృప్తి స్థాయి ఎట్లా ఉంది అని చెప్తున్నాం అంటే బేస్డ్ ఆన్ కార్డినల్ యూటిటీ ఈ మూడింటిని కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం అంటే సిద్ధ ఆర్థిక వేతన అంతా కూడా దీని దృష్టిలో పెట్టి చేసుకున్నాడు అంటే ఎస్ఎస్ గోసెల్ తర్వాత మార్షల్ ఈ మార్జినల్ యూటిటీ అనాలిసిస్ చేసినటువంటి యూటిటీ కొలవచ్చు అనేటువంటి దాని మీద చేసినటువంటి ఈ ఆర్థిక వేత్తల యొక్క ఆలోచన మీద తర్వాత కూడా కార్డినల్ సంఖ్యల ఆధారం చేసుకున్నటువంటి కార్డినల్ యూటిటీ మీద అంటే కార్డినల్ ప్రయోజనం మీద రూపకల్పన చేయడం అయితే దీంట్లో కార్డినల్ సంఖ్యలు ఆర్డినల్ సంఖ్యలు అనేటువంటి దానికి ఒకటే ఒక మాటలు ఏం చెప్పొచ్చు కార్డినల్ సంఖ్యలు అంటే అది లెక్కించడానికి ఒకదానితో ఒకటి పెద్దదా చిన్నదా చెప్పడానికి అట్లాగే ఒకదానికంటే ఒకటి ఎంత చిన్నది పెద్ద చిన్నది కార్డినల్ సంఖ్యల రూపంలో సంఖ్యల రూపంలో చెప్తున్నాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదువి కార్డినల్ సంఖ్యలు వాట్ అబౌట్ ఆర్డినల్ సంఖ్యలు అది ఒకటవ రెండవ మూడవ నాలుగవ ఆ రేంజ్ చెప్తాం ఒకదానికంటే మీరు మనకు ఇండిఫరెన్స్ గారు చూసినప్పుడు ఇట్లా చెప్తాం మనం ఒకటవ ఇండిఫరెన్స్ గారు రెండవ ఇండిఫరెన్స్ గారు మూడవ ఇండిఫరెన్స్ గారు అనేటువంటిది ఒకటి ఐసి వన్ ఐసి టూ ఐసి త్రీ చెప్పుకున్న తర్వాత దీనికంటే ఇది ఎక్కువ
అంటే ఏమో ఏం వాడుతున్నాడు ఎక్స్ వై వస్తువులు వాడుతున్నాడు అంటే దీని మీద ఎక్స్ వస్తువు దీని మీద వై వస్తే అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ వస్తువులు వై వస్తువులు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇది ఇక్కడ పోయినా చూడండి ఎక్స్ వస్తువు వై వస్తువులు రెండు కూడా పెరిగినాయి ఇక్కడ పైకి పోయినా అనుకోండి ఎక్స్ వస్తువులు వై వస్తువులు రెండు కూడా పెరిగినాయి అంటే ఎక్స్ వస్తువులు వై వస్తువులు పోయినప్పుడు పెరిగేటువంటి తృప్తి స్థాయి కూడా డెఫినెట్ గా పెరుగుతుంది అంటే ఐసీ వన్ కంటే ఐసీ టూ ఐసీ టూ కంటే ఐసీ త్రీ అనేది వినియోగదానికి ఈ బిందుల మీద చూపించినప్పుడు వాడు పొందేటువంటి తృప్తి స్థాయి ఎక్కువ ఉంటది ఎంత ఎక్కువ ఉంటది అది ఎన్ని యూనిట్లు ఎక్కువ ఉంటది వినియోగదారుని కానీ మనం కానీ చెప్పలేము ఆర్డినల్ సంఖ్యలు ఏం చెప్తాయి దీనికంటే అది ఎక్కువ ఐసీ వన్ కంటే కూడా ఐసీ టూ ఎక్కువ దాని మీద పొందేటువంటి ప్రయోజనం ఎక్కువ ఇండిపెండెన్స్ కారు ఐసీ టూ కంటే కూడా ఐసీ త్రీ మీద ఇంకెక్కువ ప్రయోజనం పొందుతాడు ఎక్కువ పొందుతాడు హౌ మచ్ ఎక్కువ అంటే ఎంత మో ఎంత ఎక్కువ దాన్ని మనం చెప్పలేము ఇది ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి ఉదాసీనత ఒక్క రేఖల యొక్క విశ్లేషణ ఏమో ఆర్డినల్ ప్రయోజనం ఆధారంగా చేయబడ్డది ఇక్స్ అండ్ ఎలెన్ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ప్రకారం చేపట్టేటువంటి ఆ ది వాల్యూ అండ్ క్యాపిటల్ సంబంధించిన గ్రంథంలో తీసుకున్నటువంటి మెయిన్ గా హెడ్జువర్త్ వాటిని ఆరంభించినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు బాగా ప్రాచుర్యం చెందినటువంటి వీళ్ళ హిక్స్ అండ్ ఎలెన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ఉదాసిత ఒక రేఖలు లేదా ఇండిఫరెన్స్ అనాలిసిస్ చాలా అడ్వాన్స్డ్ దీని మీద అడ్వాన్స్ తర్వాత రివీల్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ రివీల్డ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేటువంటి మనం జస్ట్ స్ట్రాంగ్ వాటింగ్ తీసుకొని ఈజీగా మనం చెప్పొచ్చు కానీ ఇండిఫరెన్స్ కరం అనాలిసిస్ మీద మన ఎకనామిక్స్ వాళ్ళకు అంటే ఎవరైతే ఎకనామిక్స్ అవుతారో దాని మీద కొంచెం గ్రిప్ ఉండి అవగాహన ఉంటే దాని మీద స్పష్టంగా ఒక ఎట్లా ప్రశ్న వచ్చినా కానీ దాన్ని రాయగలుగుతారు తర్వాత దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతారు దీని మీద పూర్తి అవగాహన తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటది ఇది మనం కార్డినలిటీకి ఆర్డినేటివ్కి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి వ్యత్యాసం ఇది లెక్కించడానికి వీలుంది పోల్చడానికి వీలుంది ఒకదానికంటే ఎక్కువ నా తక్కువ చెప్పడానికి వీలుంది కార్డినల్ సంఖ్యలు అయితే ఆర్డినల్ సంఖ్యలు ఒకదానికంటే ఒకటి ఎక్కువ అంటే ఎంత ఎక్కువ అని చెప్పలేము కానీ ఎక్కువ తృప్తి సంఖ్య రూపం కాకుండా ఎక్కువ ఇస్తుంది తక్కువ ఇస్తుంది చెప్తాం ఒకటి కంటే రెండు ఎక్కువ రెండు కంటే మూడు ఎక్కువ ఎట్లా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మార్క్ చెప్పుకుంటాం కదా ఆ రకంగా మనకు అది అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుంది ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత మనకు క్షీణోపాంతమైన సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి భావన ఉంది మనం దీంట్లో ప్రయోజన విశ్లేషణలో ఏమేమి చదువుతాం అనే దానికోసం ఒకటి పెట్టాను టైప్స్ ఆఫ్ యూటిటీ మనం చూసినాం కార్డినల్ యూటిటీ అండ్ ఆర్డినేటివ్ చూసినాం టోటల్ యూటిటీ అండ్ మార్జిటీకి ఉన్నటువంటి ఆ రిలేషన్ చూస్తే దాంట్లో అనేది మనం ది లా ఆఫ్ డిమెస్టిక్ మార్జిటీ చూస్తున్నాం ది లా ఆఫ్ ఈ మార్జెట్ డిమెస్టిక్ యూటిటీ ఒకటి ది లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జెట్ ఒకటి ఈ రెండుటి సిద్ధాంత ప్రయో ప్రయోజనం అన్ని కూడా నెక్స్ట్ దాంట్లో చూసేస్తాం ప్రయోజన విశ్లేషణలో దాన్ని ఇంకొక దాన్ని ఏమంటే పీపీటీ దాన్ని సపరేట్ చేసినాం కన్జ్యూమర్ సపరేట్ సపరేట్ మూడు పీపీటీ చేసిన దీనికి మీకు మూడు కూడా పంపిస్తాం ఇది దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్ చూసుకున్న తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏమేమి దీంట్లో అంశాలు ఉన్నాయి అంటే చెడిపోయకపోతే అట్లే కంటిన్యూ అయిపోతుంది ప్రయోజన విశ్లేషణలో కోరికలు తృప్తి పథకాల వస్తువులకు ఉండేటువంటి శక్తినే మనం ప్రయోజనంగా చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ దాని గురించి దాని గురించి డిస్కౌంట్ కూడా చేసుకున్నాం ప్రశ్నల రూపం ఒకసారి ఎట్లా వస్తాయని మీరు దాన్ని చూస్తే కొంతమందికి దీంట్లో ప్రశ్నలు ఎట్లా ఇంపో ఎట్లా అడగాలనేటువంటిది వస్తే మనకి దాని యొక్క జాబులు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది ఇంత సులభంగా ఉండవు దీంట్లో స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగా మనకు కనపడేటప్పుడు కూడా ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు లాజిక్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ లాజిక్ ని మనం క్యాచ్ చేయగలిగినప్పుడే సక్సెస్ అయితే మీరు ఒక నేను అనుకుంటే ఏంటంటే ఒక నాలుగు ఐదు ఎగ్జామ్స్ రాసేసరికి ఆ ఎట్లా ప్రశ్న సార్ ఎట్లా వస్తుంది మనం వాటి ఎట్లా సమాధానాయాలి విత్ స్టిప్లేటెడ్ టైం లెటర్ రాయాలి అనేటువంటిది దాన్ని మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది ఈచ్ ఏరియా నుంచి అది అయిపోగానే అయిపోవడం అంటే కంటిన్యూ చెప్పకుండా కానీ ఒక టాపిక్ అయినప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు పీపీట్లని కూడా ఒక దగ్గర ఫోల్డర్లో జమ చేసుకొని మీరు 
ఇప్పుడు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ థీరీస్ ఉంది అనుకోండి సుల్తాన్ గొప్ప చెప్పిన దాన్ని ఆమె ఒకటేసారి కంటిన్యూగా చెప్పలేదు ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అట్లా పడుతుంది నీకు మీకు ఏప్రిల్ మే అయితే తప్పనిసరిగా అన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు బాస్కెట్ సార్ కూడా అట్లే వస్తుంది నేను ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి రెగ్యులర్ గా వచ్చేసి కంటిన్యూగా దాన్ని ఎగ్జామ్ పెడతాం వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ కూడా వాళ్ళ సిలబస్ అయినప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పెడతారు ఎవరి పార్ట్ వాళ్ళది అంటే దీంట్లో పది ఏరియాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మార్కులు అన్నిటినీ టోటల్ చేసిన చేసి దాంట్లో ఎవరు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ తో చూసి మీకు కావాల్సి ఉంటే ఆ మేము ఇదివరకు అయితే పారితోషికాలు ఇచ్చేది బహుమతులు ఇచ్చేది చంద్రశేఖర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ద మా కా మా ప్రైజ్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇంతమంది మనం మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఒక ఒక సందర్భంలో టెన్ థౌజండ్ పర్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇచ్చే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడంటే పోను 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 మనకు మెయింటైన్ చేయడం బర్డన్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం తగ్గించడం పారితోషి కానీ మీకు కూడా దీంట్లో టాప్ ర్యాంకర్కి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని ఏదో ఒక లబ్ధి చేయకూర్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము తర్వాత ఐదు బ్యాంక్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో నూట యాభై నూట యాభై మార్లతో ఒక ఐదు టెస్ట్ పెట్టాలని మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం మినిమం అయితే ఫోర్ అయితే పెట్టేస్తాం ముందుగానే దానికి ప్లాన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఆ ప్లాన్ ప్రకారం పోతాం మీరు దాంట్లో ఎట్లా ఉన్నా అంటే సీరియస్ గా మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ చేయండి మనం ఇక్కడ చెప్పుకునే రెండు గంటలు మీ మోటివేషన్ కావాలి ఫస్ట్ మాకు మీకు ఇంత చదవగలుగుతామా ఇంత బటన్ ఉంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన మీరు రాకుండా మీరు మీ యొక్క గమ్యం పోయి మీ ప్రయాణం సాగిస్తూనే పోతుంటాయి అవి కష్టం అంటూ ఏమి ఉండదు దాంట్లో ముందే మనం మైక్రో మ్యాక్రో ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అనే దానికి ఒక చిన్న రీజన్ చెప్తాను మీకు దానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా బిఏలో కానీ ఎంఎల్ఏ కానీ ఎక్కువ మైక్రో మ్యాక్రో పార్ట్ మీద ఆ అవగాహన ఉంటుంది అది చెప్తుంటే కొంచెం మీకు అర్థమయ్యేటువంటి సబ్జెక్ట్లు వస్తాయి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది మీరు ఎగ్జామ్ పేపర్ రాసినా కానీ కొంత టచ్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంత హుషారు అనిపిస్తుంది ముందు ముందే స్టాటిస్టిక్స్ క్యూటో అటువంటి పెట్టి ఆ థీరీస్ ఆ డెవలప్మెంట్ థీరీస్ గ్రోత్ థీరీస్ బట్టి పెట్టాం అనుకోండి అవి కొంచెం కఠినంగా ఉండి ఇబ్బంది పడతారు తర్వాత ఇండియన్ ఎకానమీ తెలుగు ఎక్క తెలంగాణ ఎకానమీ లాంటి ఒక డ్రై సబ్జెక్ట్ ఒక మాట చెప్పాలంటే అటువంటివి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎకనామిక్స్ లాంటివి ఇటువంటివి మొదలు పెట్టకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మీరు ఈ ఏరియాస్ లో బాగా టచ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అసలు మీకు ఎకనామిక్స్ మీద గ్రిప్ రావడం అంటే మీకు ఏ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో మీద కమాండ్ కనుకుంటే మిగతా ఎకనామిక్స్ మీరు అవలీలుగా అర్థం చేసుకుంటారు ఈ రెండు ముందుకు మనకు అర్థం కావాలి ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఈ రెండు మీకు అర్థమైతే ఆటోమేటిక్ అవి అర్థమైపోతాయి దాంట్లో ఇబ్బంది ఏం లేదు తర్వాత కోరికలు తృప్తి వచ్చి వస్తూ ఉండేటువంటి శక్తి మనం ప్రయోజనం అంటుంది మీకు దాదాపుగా అన్ని పవర్ పాయింట్స్ కూడా బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు బైలింగల్ తయారు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నా తర్వాత యుటిటీ డిఫెన్స్ వాంట్స్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫర్ ఎఫెక్ట్ కామడేటీ దీంట్లో యుటిలిటీ అనేది వాంట్స్ సాటిస్ఫైయింగ్ పవర్ కోరికలు తీర్చే శక్తి ఒక వస్తువు కామడిటీ అంటే ఒక గూడ్స్ అంటాము కామడిటీ అని కూడా అంటాము వస్తువుకు ఉండే శక్తిని కోరికలు తృప్తి పంచగల వస్తువులకు ఉండే శక్తిని ప్రయోజనం అంటారు దీంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ యుటిలిటీ ఏం రకాల ఉంది ఫామ్ యుటిలిటీ టైమ్ యుటిలిటీ ప్లేస్ యుటిలిటీ పొజిషన్ యుటిలిటీ దీనికి మీకు దీని సేవ ప్రయోజనం అనేటువంటి దాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోలేదు అది ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నటువంటి సర్వీస్ యుటిలిటీ అని ఇది కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి సర్వీస్ యుటిలిటీ దీన్ని సేవ ప్రయోజనం అంటాం దీని ప్రత్యేక ఎందుకు రాలంటే అది లో స్టాండ్ స్వాధీన ప్రయోజనం అనేది దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇండ్లు ఈఎంఐ తీసుకొని రావడం తర్వాత కార్లు ఈఎంతో కొనుగోలు చేయడం అది మన స్వాధీనం ఉంటుంది కాబట్టి మనగా భావిస్తాం కానీ వాస్తవానికి దాని బాగ్య తీయాలంత వరకు అది మనది కాదు ఇది కార్డినల్ సంఖ్యలు అంటే ఏమిటి అనే దాన్ని మీకు ఇంత ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇవన్నీ కూడా కార్డినల్ సంఖ్యలు యాక్చువల్గా ఈ కార్డినల్ సంఖ్యలు అనేది గణిత శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటిది ఒక దానికంటే పెద్దదా ఎంత పెద్దది ఎంత చిన్నది అని చెప్పొచ్చు ఆర్డినల్ సంఖ్యలు అంటే ఒకదా ఒకటవ రెండవ మూడవ ఒక సంఖ్య కంటే మరొకటి పెద్దదా చిన్నది అనిపిస్తుంది కానీ ఎన్ని రేట్లు పెద్దది ఎన్ని రేట్లు చిన్నది అని తెలియదు 
ఉదాసీన ఉత్తరేఖలకు సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణ ఇది కార్టర్ సంఖ్యల పైన ఆధారపడి అది ఆర్డర్ సంఖ్యల పైన ఆధారపడి ఉంటే ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మాజిటీ ఈక్వి మాజిటీ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అనేది కార్డినేట్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఈ ఎందుకు అవుతున్నామంటే కార్డినలిటీ పై ఆధారపడేటువంటి సిద్ధాంతాలు కొన్ని అయితే ఆర్డినలిటీ పైన ఆధారపడేటువంటి అనాలిసిస్ ముఖ్యంగా రివిలిటివ్ సిటీ కానీ తర్వాత ఎన్ డిఫరెన్స్ కరం అనాలిసిస్ కానీ ఈ ఆర్డినల్ తీరు మీద ఆధారపడేటువంటివి ఇక తర్వాత క్షీణోపాంత ప్రయోజన సిద్ధాంతం వైరస్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ క్షీణోపాంత సిద్ధాంతం వచ్చినప్పుడు ఈ సిద్ధాంతం గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు దీంట్లో ఏదైనా ఒక వస్తువు యూనిట్లు పెరిగే కొద్దీ ఆ వస్తువుల నుండి లభించే అదనం ప్రయోజనం లేదా క్ర ఉపాధ ప్రయోజనం క్రమేపం జరుగుతుంది అంటే వస్తువు సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ డెఫినెట్ గా దాని నుంచి వచ్చే ప్రయోజనం తగ్గుతుందని సిద్ధాంతం ఉన్నటువంటి ఇది ఎవరు చెప్పారని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి హెచ్ఎస్ గోసెన్ ఏ సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది యాభై నాలుగులో దీని జీవాంశం ఏమన్నానంటే ఈ గాసన్ ఫస్ట్ లా అన్నాడు గాసన్ ఫస్ట్ లా అంటే నథింగ్ బట్ చీనోపాతపై సిద్ధాంతం ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ మరి సెకండ్ లా ఏంటిది గోసన్ సెకండ్ లా ఏంటంటే ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ సమోపాత సిద్ధాంతం ఉంది కదా అది రెండవ సిద్ధాంతం దాని కూడా ఎవరు పేరు పెట్టాడు జీవాన్స్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త పెట్టినటువంటి పేర్లు ఇవి పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు దీన్ని రూపొందించుడు అంటే దాన్ని రూపకల్పన చేసిండు తర్వాత దీన్ని మార్షల్ దీన్ని డెవలప్ చేసి తర్వాత యాజ్ అడిషనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీస్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ దేర్ మార్జినల్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇది ఇది తెలుగులో అది ఏదైనా వస్తువు యూనిట్లు పెరిగే కొద్దీ ఆ వస్తువు నుంచి లభించేటువంటి ప్రయోజనం క్రమేపి క్షీణిస్తుంది అనేది ఇది ఈ సిద్ధాంత సూత్రాలు మనం ఏమంటే కానీ కాన్సెప్ట్ అనేది మీరు చాలా కరెక్ట్ గా కూర్చోండి ఇది ఆ కార్డినల్ సంఖ్యల పైన ఆధారపడేటువంటి సిద్ధాంతంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం మరి సిద్ధాంతానికి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఈ ప్రయోజనాలు మీరు వీటి మీద ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు ఉపాంత ప్రయోజనం సిద్ధాంతం ఏంటి ఆ ఏ రేఖ ఎట్లా ఉంటుంది ఏ రేఖ వాల్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పడం ఒక ఎత్తు అయితే ఈ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మాజిట్ లో ప్రమేయం కానిది ఏది దీంట్లో సరి అయినటువంటి ప్రమేయం దేనికి సంబంధించింది ఇట్లా వాటి మీద ప్రమేయాల పైన ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడుగుతున్న సందర్భాలు ఉంటాయి అంటే గాసన్ రావాలి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రావాలి తర్వాత మార్షల్ దీన్ని డెవలప్ చేసింది రావాలి వస్తువుల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ప్రయోజనం తగ్గుతుంది అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ తెలవాలి దీనికి ఉన్నటువంటి అజంప్షన్స్ కూడా తెలవాలి అజంప్షన్స్ ఏంటిది ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రయోజనాన్ని కొలవచ్చు అంటే యూటిలిటీ కెన్ బి మెజర్డ్ దేంట్లో తెలుస్తున్నా మనం కార్డినల్ సంఖ్యలో కొలుస్తున్నాము ఇది ప్రయోజనాన్ని కొలవచ్చు కార్డినల్ సంఖ్యలో గెలుస్తున్నాం యూటిలిటీ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఇన్ కౌంటబుల్ యూనిట్స్ ఆర్ కార్డినల్ నెంబర్స్ దీంట్లో కొలవచ్చు ఇంకేనేది దీని ద్రవ్య ఉపాంత ప్రయోజనం స్థిరంగా ఉంటుంది ఎందుకని ద్రవ్య ఉపాంత ప్రయోజనం స్థిరంగా ఉండాలి ఎందుకని ద్రవ్య ఉపాంత ప్రజలు సమానంగా ఉండాలి సమాజం చెప్పడానికి ఏమన్నా స్వీకరణ చేసిన మహేష్ మహేష్ సార్ సార్ మీరు ఏమన్నా సమాజం చెప్తున్న కోసం చెప్తాం అంటున్నా సార్ ఇక్కడ ఏంటంటే ద్రవ్యం అంటే మార్చినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ యూటిలిటీ ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ దాని యొక్క ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఫ్లక్చువేషన్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా అంటే ఇప్పుడు ఉపాంత ప్రయోజనం యొక్క ఎలాంటి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది దాని పైన పడకుండా దాన్ని కాన్స్టాంట్ గా ఉంచడం ఒకవేళ ద్రవ్యం ప్రయోజనం కాన్స్టాంట్ ఉంటది అసలు ఉండదు సార్ అందుకని ఎందుకు ప్రమేయం చేస్తున్నాం అంటే ద్రవ్య యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం స్థిరంగా ఉంటుందని ప్రమేయం చేసేవారు అసలు ద్రవ్య యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం స్థిరంగా ఉండకపోతే ఏమైతుంది ఉంటది అసలు 
సక్సెస్ కాదు సార్ అంటే ఈ సూత్రం అనేది దానికి సక్సెస్ కాదు కాదు ద్రవ్య యొక్క ఉపాంత ప్రయోగం స్థిరంగా ఉండదని నేను చెప్తున్నా మనం ఏ బేస్ చెప్తున్నా ద్రవ్య యొక్క ఉపాంత ప్రయోగం స్థిరంగా ఉండదని ఇట్లా చెప్తున్నా ఏదో కారణం అయితే ఉండాలి దానికి ఎట్లా చెప్పండి ఇప్పుడు ఆర్బిఐ తో ముద్రించినటువంటి నోటు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోటు ఇది కూడా ఆర్బిఐ తో ముద్రించినటువంటి ఇంకో ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోటు ఇంకో దగ్గర ఇంకో దగ్గర ఈ ప్లేస్ మారింది ఇది ఎవరి దగ్గర ఉందంటే ఒక రిచ్ పర్సన్ దగ్గర ఉంది ఇది ఎవరి దగ్గర ఉందంటే ఒక పూర్ పర్సన్ దగ్గర ఉంది అంటే ఆదాయం తగ్గడం పెరగడం వల్ల సార్ నేను అట్లా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి దగ్గర ఆర్బీఐ రూపాయలు ఉంటే ఐదు వందల నూట రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముందు ఇచ్చిందే ఎవరి దగ్గర ఉంది ఒక కరోడ్ పది దగ్గర ఉంది రిచ్ పర్సన్ దగ్గర ఉంది ఈ ఐదు వందల రూపాయలు ఉంటే ఒక పూర్ వ్యక్తి దగ్గర ఉంది ఇది బి అనేటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ద్రవ్య ఉపాంత ప్రజలు మీ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఒకటే రకంగా ఉంటుందా ఉండదు సార్ ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఉంటది ఎవరి దగ్గర తక్కువ ఉంటది సార్ పూర్ పర్సన్ కి ఉంటది అది మరి దవ్య అందుకేనా వీళ్ళు ఏం చేసిన అంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఉండే లిమిట్ కాబట్టి అంటే డబ్బులు ఎక్కువ అయ్యకపోతే ఉపాధి ప్రజలు తగ్గిపోయింది వారి దగ్గర కోటీషన్ దగ్గర కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ వాళ్ళ దగ్గర కానీ పూర్ వ్యక్తి దగ్గర ఐదు వందల రూపాయలు చాలా అపురూపం అంటే ఆ ఒకటే వస్తువు వేరు వేరు వ్యక్తుల దగ్గర వేరు వేరు ఉపాంత ప్రయోజనం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని మనం దేంతో కొలుస్తున్నాము ద్రవ్య యొక్క ఈ ప్రయోజనాన్ని దేంతో కొలుస్తున్నాడు ద్రవ్యంతో కొలుస్తున్నాం మనం ద్రవ్యంతో కొలిచినప్పుడు ద్రవ్య యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం స్థిరంగా లేకపోతే సపోజు మనకు ఒక మీటర్ వస్త్రం ఉందనుకుందాం మీటర్ వస్త్రానికి ఎన్ని సెంటీమీటర్లు ఉంటాయి వంద సెంటీమీటర్ ఉండాలి అంటే మీటర్ కొంత బదిలించుకున్నప్పుడు ఒక మీటర్ అంటే వంద సెంటీమీటర్లు నేను మీటర్ అంటే పేదవాడు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కొలత ధనవంతులు వచ్చినప్పుడు తక్కువ కొలత ఉన్నది కదా మీటర్ అంటే ఒక సెంటీమీటర్ అయితే ఈ ధనవంతుని దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి ఇది ఐదు వందల రూపాయల కంటే తక్కువ విలువ తక్కువ ఇది పేదవాడి దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఐదు వందల రూపాయల విలువ చాలా ఎక్కువ అని మనం అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ ద్రవ్యంగా పనిచేసేటువంటి ప్రయోజనాన్ని గురించేటువంటి లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది కోల్పోతుంది అంటే ద్రవ్యాన్ని ప్రయోజనాన్ని మనం ద్రవ్యంతో కొలుస్తున్నాం ద్రవ్యంతో కొలిచినప్పుడు ద్రవ్యం ఎక్కడ ఉన్నా అది పేదవాని దగ్గర ఉన్నా ధనవంతుని దగ్గర ఉన్నా కానీ ఒకటే యూటిలిటీ ఇవ్వాలి కానీ వాస్తవానికి వాస్తవ ప్రపంచంలో ఆ ద్రవ్య యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం కూడా క్షీణిస్తుంది ఎట్లా క్షీణిస్తుంది ధనవంతుని దగ్గర ద్రవ్యం పెరిగే కొద్దీ దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ ఉపాంత ప్రయోజనం తగ్గిపోతుంది అట్లా తగ్గిపోతుంది మరి అట్లా తగ్గిపోతే ఆ ద్రవ్యం కలిసి సరైన కొత్త కొలుచదు సపోజ్ మనం పది రూపాయలకు పది యూనిట్లు అనుకుందాం ఎనిమిది రూపాయలకు అయితే ఎన్ని యూనిట్లు వస్తాయి ఎనిమిది యూనిట్లే రావాలి ఆరు రూపాయలకు అయితే ఎన్ని యూనిట్లు వస్తాయి ఆరు యూనిట్లు అంటే ఒక్కొక్క రూపాయకి ఒక యూనిట్ అయినప్పుడు మనం వంద రూపాయలు పెడితే ఎనిమిది యూనిట్లు రావాలి వంద యూనిట్లు రావాలి నేను పేదోని దగ్గర తక్కువ రూపాయలు తక్కువ తీసుకుంటా ధనం దగ్గర ఎక్కువ తీసుకుంటా అంటే కుదరదు కదా అంటే మనకి ఈ ప్రమేయం చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రయోజనాన్ని ద్రవ్యంతో కురుస్తాం కాబట్టి ద్రవ్య యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం ఎట్లా ఉందని చెప్తున్నాం మనం స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం అంటే ఇది కాన్స్టాంట్ గా లేకపోతే ఇది ప్రయోజనాన్ని కొలవలేదు ప్రయోజనాన్ని కొలవ అంటే దట్ షుడ్ బి కాన్స్టాంట్ దాని ప్రయోజనం తగ్గొద్దు అది పేదవాని దగ్గర ఉన్నా ధనవంతుని దగ్గర ఉన్నా ఒకే రకమైనటువంటి యూటిలిటీ ఇవ్వాలి అంటే ద్రవ్యాన్ని అది కూడా వస్తువు అనుకుంటే ఇప్పుడు మనకు వస్తువులు కొనడానికి ద్రవ్యాన్ని ఉపయోగిస్తాం అది పేదవాని దగ్గర ఉన్నా ధనవంతుని దగ్గర ఉన్నా ఒకే రకమైన ప్రయోజనం దాని కాన్స్టాంట్ గా ఉండాలి డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి అది విలువ పడిపోవద్దు నిజంగా పడిపోద్ది వాస్తవానికి ఏంటంటే ధనవంతుని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యొక్క అంటే అది ప్లేస్ మారగానే వ్యక్తిని మారగానే వ్యక్తి చేంజ్ కాగానే దాని యొక్క విలువ మారిపోద్ది అట్లా మారొద్దు అని చెప్పడం ఇది మూడవది ఇంకోటి ఏంది వినియోగదారుడు హేతుబద్ధంగా వ్యవహరిస్తాడు రేషనల్ గా అంటే ప్రతి వస్తువు అంత వాని యొక్క ఎంత ప్రయోజనం ఇస్తుందో తెలుస్తుంది మార్కెట్ లో మనకు ఎంతని తెలియదు అంటే ఒక వస్తువు వాడేటప్పుడు దీనికి ఎంత పెట్టాలి దీని మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి దీంతో లాభమా నష్టం అంటే ప్రయోజనం ఎంత వస్తుంది ఎంత రాదు అనేది వ్యక్తికి అన్ని తెలు తెలిసి ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎటువంటి వాడు రేషనల్ గా ఉండేటువంటి వ్యక్తి అంటే మార్కెట్ కి
ఇక్కడ కూడా వినియోగదారుడు వస్తువులు వాడేటప్పుడు ఏ వస్తువుకి ఎంత ధర పెట్టాలి దాని నుంచి ఎంత ప్రయోజనం వస్తుంది ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉంటాడు ఏ రేషనల్ మ్యాన్ నిజంగా మనకి అన్ని మార్కెట్ సంగతులని మనకు తెలుసా తెలియదు తెలుగు నాటి అక్కడ లోపాన్ని ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒకటి ద్రవ్యాన్ని ప్రయోజనాలు కొనడానికి వీల్లేదు నిజంగా అంటే కొలుస్తున్నాము ప్రమేయం దేనితో కొలుస్తున్నాము డబ్బుతో కొలుస్తున్నాము ద్రవ్యంతో కొలిచినప్పుడు ద్రవ్య యొక్క రూపాంత ప్రయోజనం కూడా కాన్స్టాంట్ ఉండకపోతే అది కూడా పనిచేయదు కాబట్టి ద్రవ్య యొక్క రూపాంత ప్రయోజనం కూడా స్థిరంగా ఉంచాము ఇంకోటి ఏంది మన మార్కెట్ లో అన్ని రకాల వస్తువుల ధర కూడా తెలవాలి తెలవకపోతే వీడు ఎక్కువ ఓటు దగ్గర ఎక్కువ బోల్తా పడవచ్చు ఓటు దగ్గర ఎక్కువ ధర పెట్టవచ్చు ఓటు దగ్గర తక్కువ ధర పెట్టవచ్చు మార్కెట్ లో సంపూర్ణ పరి పరిజ్ఞానం లేకపోతే హేతుబద్ధంగా వ్యవహరించకపోయినట్టయితే వినియోగదారుడు బోల్తా పడేట అవకాశం ఉంది అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాం వినియోగదారుడు హేతుబద్ధంగా వ్యవహరిస్తాడు తర్వాత ఇంకోటి ఏంది ఒక అన్ని వస్తువులు ఒకే రకంగా ఉంటాయి ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ప్రయో సమోజ సజాతీయంగా హోమోజినియస్ గా ఉంటాయి ఒకటో వస్తువు ఎట్లా ఉందో రెండో వస్తువు అట్లే ఉండాలి రెండో వస్తువు ఎట్లా ఉందో మూడో వస్తువు వాడు ఒక పది వస్తువులు వాటి అనుకోండి పది వస్తువులు కూడా ఒకే రకంగా ఉండాలి డిఫరెంట్ గా ఉండదు అదనంగా పెరిగేటువంటి వస్తువులు ప్రజలు ఎప్పుడు క్షీణిస్తుంది ఏ ఫస్ట్ వన్ ఎట్లా ఉందో సెకండ్ అట్లే ఉండాలి సెకండ్ ఎట్లా ఉందో థర్డ్ ఎట్లా ఉండే అట్లా ఉన్నటువంటిప్పుడు మాత్రమే అవి సజాతీయంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సూత్రం పనిచేస్తుంది సజాతీయంగా ఉండాలనేది ఇంకొక ప్రమేయం వినియోగాన్ని వినియోగాన్ని మధ్య టైం గ్యాప్ ఉండాలి అంటే టైం గ్యాప్ లేకపోతే ఈ సూత్రం పనిచేయదు టైం గ్యాప్ లేదనుకోండి గంట వెంటనే ఒక వస్తువు ఇస్తే టైం గ్యాప్ ఉందనుకోండి ఒక వస్తువు తర్వాత ఇంకొక గంట గ్యాప్ వారంటీ పండ్లు తింటున్నాం మనం వారంటీ పండ్లు తింటున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక వారంటీ పండు ఒక గంట తర్వాత ఒకటి అంటే ఓ రోజులో రెండు రోజులకు అర్థం చేస్తాం అనుకుందాం కానీ అట్లా కాకుండా ఒక పండు తినగానే ఇంకో పండు వెంటనే ఇచ్చామనుకోండి ఒక ఐదు ఆరు నాలుగైదు పండ్ల తర్వాత ఐదు ఆరు పండ్ల తర్వాత వాడు ఆ వస్తువు ప్రయోజనం ఏమైతుంది మ్యాక్సిమం అవుతుంది ఇక దాన్ని వద్దు అనేటువంటిది మైనస్ అని బెలవాడుతున్నాం కదా అంటే వస్తువు ప్రయోజనం ఇచ్చినటువంటిది అదంటే ఆసక్తి పోయి అనాసక్తి వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఉండేటప్పుడు మైనస్ వాల్యూ కూడా పోద్ది అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నెగిటివ్ ప్రయోజనం కూడా ఉండేటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఎక్కువ వస్తువులు కనుక వాడినట్టయితే అంటే ఈ ఐదు ఆరు ముఖ్యంగా ఈ ఆరు అజంప్షన్ లేకపోతే ఆ సిద్ధాంతం పనిచేయదు మరి ఆరు వాస్తవం కాదంటే ప్రయోజనాన్ని కొనలేము అయినా కొనగలుగుతున్నాం ద్రవ్యంతో కొలుస్తున్నాం ద్రవ్య ఉపాంతం స్థిరంగా ఉండదు అయినా స్థిరంగా ఉందని చెప్తున్నాం వినియోగదారుడు హేతుబద్ధంగా వ్యవహరించడు అయినా వాడు హేతుబద్ధంగా వ్యవహరిస్తాను చెప్పుకుంటున్నాం వస్తువులు అన్ని సజాతీయంగా ఉండవు సజాతీయంగా ఉంటాయి అంటున్నాం వినియోగాన్ని వినియోగానికి మధ్య కాల వ్యవధి ఉండరాదు అంటున్నాం మామూలుగా మనం ఎప్పుడైనా కాల వ్యవధి ఉండేటట్టే చూసుకుంటాం వస్తువుకు వస్తువు మధ్య టకా 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 మనం వస్తువులు ఉపయోగించాం ఇవన్నీ స్టాండ్స్ గుండ అయితేనే ఈ ప్రమేయాలు ఉంటేనే మనం చెప్పేటువంటి ఆ ఆ క్షీణోపాత సిద్ధాంతం మీద ఉందో అది పనిచేస్తుంది లేకపోతే పనిచేయదు అందుకని ప్రమేయాల పైన ఇవన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయని చెప్పడం దీని తర్వాత క్షీణోపాత సిద్ధాంతం దీంట్లో ఒక రెండు రకాలు ఇవి చాలా సులభంగా ఉండేటువంటి అంశాలు మొత్తం ప్రయోజనం అంటే ఏంది ఆ తర్వాత ఉపాంత ప్రయోజనం అంటే ఏంది అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం మనం టోటల్ వాడినటువంటి అన్ని వస్తువుల నుంచి మొట్టమొదటి వస్తువు పది యూనిట్లు రెండోది ఎనిమిది తర్వాత ఆరు మూడు ఇంటిది ఎంత అంటే పద్దెనిమిది ఆరు ఇరవై నాలుగు ఇంటే చెప్తున్నాం అదనంగా అంటే అర్థం ఏంటిది మొత్తం ప్రయోజనాన్ని మార్జిట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ సూత్రం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే అదనపు ప్రయోజనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ యూటిటీ ఎక్స్ మైనస్ టోటల్ యూటిటీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఓసారి ఇట్లా కూడా వాడతాం టోటల్ యూటిలిటీ ఎన్ అంటే ఎంత వస్తు టోటల్ యూటిటీ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే సపోజ్ ఇది ఈ వస్తువులు నాలుగు వస్తువులు అనుకోండి టో నాలుగు వస్తువుల మొత్తం ప్రయోజనం ఇంకోటి ఏంది మైనస్ ఒక వస్తు తక్కువ ఒక వస్తువు ఒకటి మూడు వస్తువులు అన్నారు ఎంత అంటే ఒకటి తక్కువ మైనస్ వన్ అన్నారు కాబట్టి మూడు వస్తువుల మొత్తం ప్రయోజనం నాలుగు వస్తువులని తర్వాత వెళ్ళి మొత్తం ప్రయోజనంకి వెళ్ళి మూడు వస్తువు తీసేస్తే నాలుగు వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం ఎంతో మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనం ఎన్ని వస్తువులు తీసుకున్నాం ఇక్కడ మార్జోరిటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ టోటలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అని చెప్పుకుందాం మూడో వస్తువు తీసుకుందాం ఈ మూడోదని తెలుసు ఇక్కడ 
మూడో వస్తువు ఎంత అంటే మనం ఇక్కడ ఆరు అని చెప్పగలుగుతున్నాం మనం కానీ ఈ ఆరు ఎట్లా వచ్చిందంటే మూడు వస్తువుల మొత్తం ప్రయోజనం ఇరవై నాలుగు రెండు వస్తువుల మొత్తం ప్రయోజనం పద్దెనిమిది అంటే నా మూడు వస్తువుల మొత్తం ప్రయోజనము మైనస్ రెండు వస్తువుల మొత్తం ప్రయోజనం తీసేస్తే ఆరు అనేది మూడో వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం సూత్ర ప్రకారం చెప్పడం ఇట్లా మనం చూడగానే మనకు అర్థమైనప్పుడు కూడా అంటే టోటల్ యూనిట్ అంటే ఏంది మార్జ్ యూనిట్ అంటే ఏంది దీంట్లో మనం చెప్పుకుని తర్వాత చివరిగా ఇంకోటి చూద్దాం ఇది అందరు తీసినట్టు రేఖపడు ఈ రేఖపడందు ఎంత సింపుల్ గా అంటే మొత్తం వాడు వస్తువులు వాడలేదు ఇక్కడికి వెళ్ళి మొదలు పెట్టాం మనం వస్తువులే ఉపయోగించినప్పుడు నో యూటిలిటీ అదనంగా ఒకటి వస్తువు అంటే అంత ముందు ఉపయోగించలేదు ఇప్పుడు అక్కడ ఉపయోగించండు ఒక వస్తువు పది యూనిట్లు వచ్చింది అనుకోండి ప్రయోజనం కొలుస్తున్నాం మనం అంటే దీన్ని ఒక్కొక్క యూనిట్ ఎంత అనుకుందాం ఆర్ఎస్ వన్ అనుకుందాం అంటే మొట్టమొదటి వస్తువు ఎంత పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు పది రూపాయలు దీని మీద ఖర్చు పెట్టడానికి ఉంటాడు దీని అదనంగా ఎంత వచ్చింది అంటే అంత ముందు ఏం లేదు ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి పది యూనిట్లు ఎక్కువ ప్రయోజనం వచ్చింది అదన ఉపాంత ప్రయోజనం కూడా అంతే వచ్చింది ఎప్పుడైతే రెండు వస్తువులు వాడేండో మనం ఎప్పుడైనా ఉపాంత ప్రయోజనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మొత్తం ప్రయోజనం తర్వాత వస్తుంది ఇది ముందుగా దృష్టి దృష్టి పెట్టుకోండి ఇది పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు రెండు సున్నా మైనస్ టూ ప్రతిసారి రెండు రెండు యూనిట్లు తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాం ఇది పది పది అయినప్పుడు పది ఎనిమిది ఎంత అయింది పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఆరు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆరు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఇట్లా ఒక దాంతో రెండు రెండు తీసేసుకోవడం అయితే మనం మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు వచ్చింది ముప్పై అనేది గరిష్టమైంది గరిష్టం కావడం అంటే ఇక్కడ కూడా ముప్పై ఉంది ఇది గరిష్టం మనం ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఉపాంత ప్రయోజనం శూన్యమైందో అక్కడ ఉండేటువంటి మొత్తం ప్రయోజనమే గరిష్టం ఆరో వస్తువు వద్ద మొత్తం ప్రయోజనం గరిష్టమైంది ఈ ఇప్పుడు దీన్ని పది రూపాయలు పెట్టి మనం ఖరీదు చేసినప్పుడు దీనికి ఈ రెండు వస్తువులకు ఎంత పెడతాము మొట్టమొదటిదానికి పది రెండో దానికి ఎనిమిది సిద్ధంగా ఉంటాం సిద్ధ వినియోగదారు మీకు ఇట్లనే వస్తుంది మనకు అయితే రెండు వస్తువులకు మనకు పద్దెనిమిది ఉన్నప్పుడు దీన్ని రెండో వస్తువు మీద మనం ఎనిమిది రూపాయలు పెట్టడం సిద్ధంగా ఉంటాం ఎందుకంటే ఎనిమిది వచ్చింది కాబట్టి మూడో దాన్ని ఆరు రూపాయలు పెట్టడం సిద్ధంగా ఉంటాం తర్వాత నాలుగు తర్వాత రెండు తర్వాత ఏం ఉచితంగా రావాలి ఫ్రీగా వస్తేనే సున్నా ప్రయోజనం అయ్యిందంటే ఉపాంత ప్రయోజనం శూన్యమైందంటే ఆ వస్తువు ఉచితంగా మనకు లభించినట్టు లెక్కగా ఇక్కడ రేఖల యొక్క ఆకార చూడండి ఇది మొత్తం ప్రయోజనం గరిష్టమైంది ఉపాంత ప్రయోజనం శూన్యమైంది తర్వాత ఇక్కడ టోటల్ విట్టు యొక్క కరువు ఎట్లా ఉందనే దానికి మీకు ఇది మొట్టమొదట్లో పెరుగుతున్నటువంటి దశలో ఉన్నప్పుడు కూడా క్షీణిస్తున్న రేట్లో పెరిగింది అది యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు కావాలి ప్రసాదం తీసేస్తాం ఇది ఎట్లా పెరగాలి ఇది పది అయినప్పుడు ఇది ఇరవై కావాలి ఇది ముప్పై కావాలి ఇది నలభై కావాలి యాభై కావాలి అరవై ఇట్లా డెబ్బై కావాలి ఎందుకంటే ప్రతి పది ఒకటి పది ఇస్తే రెండవ కూడా ఇంకో పది ఇస్తే ఇరవై అయింది ముప్పై నలభై అంటే ఇట్లా పెరగాలి కానీ ఎట్లా పెరిగింది అది పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఇట్లా పెరిగి ఇంతవరకు పెరిగింది తర్వాత తగ్గింది అనుకోండి ఇక్కడ దాకా పెరిగి తర్వాత తగ్గింది కానీ ఎట్లా పెరిగింది ఇది క్షీణిస్తున్న రేట్లో పెరిగింది ఇంక్రీజింగ్ బట్ డిమినిషింగ్ రేట్ టోటల్ యూటిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ బట్ అట్ వాట్ రేట్ ఇట్ డిమినిషింగ్ రేట్ ఇట్లా పెరిగి 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 ఎక్కడ సూర్యం టీ దగ్గర ఇది మ్యాక్సిమం అయింది తర్వాత అది పడిపోవటం మొదలు పెట్టింది ఎప్పుడైతే మార్జిన్ ఇట్టి ఫస్ట్ నుంచి తక్కువ తక్కువ ఇక్కడ ఆరో వస్తు దగ్గర జీరో అయింది తర్వాత రుణాత్మకమైంది ఎప్పుడైతే మొత్తం ప్రయోజనం తగ్గుతుందో తగ్గుకుంటూ వస్తుందో మార్జిన్ ఇట్టి అనేది నెగిటివ్ అయింది ఇది మనం ప్రధానంగా వీటి మీద కూడా ప్రశ్న అడుగుతాం మొత్తం ప్రయోజనము గరిష్టమైనప్పుడు ఉపాంత ప్రయోజనం ఎట్లా ఉంటుంది అని తర్వాత మొత్తం ప్రయోజనం ఏ రేట్లో పెరుగుతుంది ఇంక్రీజింగ్ స్టే ఇంక్రీజింగ్ రేట్ కాన్స్టాంట్ రేట్ డిక్రీజింగ్ రేట్ నన్ అఫ్ ద ఎబో పైన ఏది కాదని చెప్పేసి అంటారు అంటే మనకు అవి ఏ రేట్లో పెరుగుతూ కూడా చెప్పదు ఇది ఇట్లా తెలవగానే సరిపోదు మనకు అది హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అట్ వాట్ రేట్ ఇట్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ డిఫినిషింగ్ రేట్ వాస్తవాన్ని పెరగాల్సిన రేట్లో పెరగడం లేదు పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై పెరగాల్సిన రేటు అట్లా పెరగడం లేదు కాబట్టి అది డిమినిషింగ్ రేట్లో ఉంది ఈ ఈ రేఖాపటాల మీద ఈ పట్టిక మీద మీకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారని నాకు తెలుసు అందుకని దీన్ని మనం స్పీడప్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం క్షీణోపాంత సిద్ధాంతాన్ని 
మనం కార్డినల్ యూనిట్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది తర్వాత మొత్త ప్రయోజనం అంటే ఎందుకు చెప్పుకోవాలి ఉపాంత ప్రయోజనం అంటే ఎందుకు చెప్పుకోవాలి తర్వాత పట్టికని మనం రూపకల్పన చేసుకున్నాం పట్టిక కూడా ఏం లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ పది పది ఇక్కడ పది వేసినాము రెండు రెండు తగ్గి అట్లా కాకుండా మనం ఒక్కొక్క యూనిట్ కూడా తగ్గించవచ్చు మనం కాన్స్టాంట్ గా ఒక రెండు రెండు మూడు మూడు నాలుగు నాలుగు యూనిట్ కూడా తగ్గించవచ్చు ఇక్కడ వంద కూడా వేసుకొని తొంభై తర్వాత ఎనభై ఇట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు వారి చెప్పి ఎంత వేసుకోవాలనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్ మనము నిర్ణయించుకునేది తెప్పిస్తే ఇంకా లెక్క తీసుకొచ్చి ఎవరో బెటర్ మనం ఒక్కొక్కసారి ఈ టోటల్ యూటిటీ వస్తువులు ఇచ్చేసి దాన్ని మార్జినల్ యూటీ కనుక్కోమనేటువంటి పద్ధతిలో కొంచెం అడిగేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది తర్వాత ఈ రేఖాపట్టం యొక్క దాని మీద ప్రమేయాల పైన తర్వాత ద సిద్ధాంత వివరణ పైన దీన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టిన అనే దానిపైన ఈ టోటల్ గా ఈ దీని మీద ఈ యూనిట్ మీద మైక్రో ఎకనామిక్స్ లోనే మనకు వచ్చేటువంటి ప్రశ్న ఒక పదిహేను మూడు ప్రశ్నల వరకు దీన్ని కేటాయించుకుందాం డిమాండ్ విశ్లేషణ మూడు ప్రశ్నలే దీంట్లో ఒక మూడు ప్రశ్నలు అంటే మనం ఎంత అధ్యయనం చేసినా కానీ మూడు మూడు ప్రశ్నలు ఎట్లా అడుగుతారు అంటే మనకు మొత్తం చదివినా కానీ అర్థం కాకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు అడిగేటువంటి ప్రశ్నల్ని చాలా గమ్మత్తుగా లాజిక్ గా అడిగేటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి చాలా మంది దీంట్లో సెట్ నెట్ రాసినట్టు వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎట్లా క్రిటికల్ ఎట్లా దాన్ని అడిగేటువంటి విధానం ఏ రకంగా ఉంటది పుస్తకాలు చదివితే కొన్ని కొన్ని మనకు అర్థం కాదు మీరు ఉన్నటువంటి పాత పేపర్ మోడల్స్ దాంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక ప్రశ్న వద్దని కూడా పొరపాటు దాంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రశ్న ఏం రావు కానీ ప్రశ్నలు మనం ఎట్లా వస్తాయో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి సూత్రంలో కొంచెం తోతే దాన్ని డీటెయిల్ గా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఇక్కడ ఏంటిదంటే లాజిక్ ఒకటి ఉంది దీంట్లో చాలా మంది లా ఈ సూత్రంకు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉంది సూత్ర వివరణ చెప్పాం దీని యొక్క ప్రాధాన్యత మీద కూడా అడుగు కూర్చాం అంటే పన్నుల మీద ఉపయోగపడుతుంది ఇది విలువ సిద్ధాంతానికి ప్రాతిపదిక నీరు వజ్రం నీరు వైపరీత్యం వాళ్ళు అడిగినరు డైమండ్ ప్యాడాక్స్ అని కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి విలువ సిద్ధాంతాన్ని డైమండ్ ప్యాడాక్స్ డైమండ్ వాటర్ ప్యాడాక్స్ తో ఇక్కడ పోయింది డిమాండ్ కరు స్లోప్ ఎందుకని ఎడ నుంచి కొనికే కిందికి వాళ్ళు ఉంటే చెప్తుంది కన్జ్యూమర్ ఇక్విప్మెంట్ చెప్తుంది అట్లాగే సంపద అసమానత తగ్గించడానికి సామ్యవాది లేనోనికి ఎందుకు లబ్ధి చేకూర్చాలి అంటే ఉన్నోని దగ్గర ఉపాంత ప్రయోజనం డబ్బుకు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాని మీద పన్ను వేసి లేనోనికి అది కలిగ చేసేటట్టుగా చేయాలని చెప్పడం ఈ ఈ పవర్ పాయింట్ లో ఇది పెద్ద కష్టమైంది కాదు నెక్స్ట్ రేపు మనం టైం కూడా అయిపోయింది కాబట్టి దాంట్లో ఈక్వి మార్జిన్ లో ఉన్నటువంటి ఒక లాజిక్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది ప్రమేయంలో అది రేపటి క్లాస్ లో చూద్దాం ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి